ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു നിയമം ഉള്ളോണ്ടാണ് സാറും നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ഇതിൽ നിക്കണേന്നാണോ പറഞ്ഞ പറയണത് ആ നിയമം ഉള്ളോണ്ട് അല്ലല്ല അല്ലല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ അനുസരിക്കുന്ന നിയമം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല പിതാവിനെ സ്നേഹിക്കൊണ്ടാണ് സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് മക്കള് എന്നെ കരുതുന്നതും അല്ലാതെ അപ്പനെ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് വീതം കിട്ടൂല എന്നുള്ള ചിന്തയിലാണെങ്കിൽ അതിലർത്ഥമില്ല അല്ലെ രാജ്യത്തൊരു നിയമമുണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ നോക്ക നോക്കണം അതുകൊണ്ടല്ല എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ നിയമം പാലിക്കുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാരണം ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ നിയമം അത് പാലിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നടക്കുന്നു എനിക്ക് സ്നേഹം എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ആ നിയമം പാലിക്ക വഴി പിതാവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് തിരിച്ച് ആ സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അപ്പോൾ ആ പാരസ്പര്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ പാരസ്പര്യം സൂക്ഷിക്കാനും പറ്റുന്നു അടുത്തത് ഇത് ശ്വാസം മുട്ടി ബുദ്ധിമുട്ടിയല്ല ഈ നിയമം അനുസരിക്കുന്നത് സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അതൊരു വിടുതലാണ് കാരണം അത് റിലാക്സ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് കൊല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖമാണോ കൊല്ലുമ്പോൾ ഒരുത്തരുണ്ടാകുന്നത് കൊല്ലുമ്പോൾ എന്താ സുഖമുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം നടത്തുമ്പോൾ സുഖമുണ്ടോ എന്ത് സുഖമാണുള്ളത് അത് നടത്താതിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ജീവിത ചര്യയോട് ഞാൻ പൂർണമായി വിധേയപ്പെട്ടു അതാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നിയമപാലനം എന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലാതിരിക്കലാണ് കൊല്ലുക അല്ല അപ്പൊ അതുവഴി കിട്ടുന്ന സുഖവും സന്തോഷവും കൊല്ലരുത് എന്ന പ്രമാണം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല കൊല്ലാത്തത് മറിച്ച് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ മകനാണ് അതുകൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ മറ്റൊന്നിനെ നിയമമില്ലാതെ അനുവാദമില്ലാതെ നശിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് അവകാശമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഈ ലൈഫിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസുകാരോട് തന്നെ ഇടപെടുക അവിടെ നല്ല മനുഷ്യരുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ആരെ ഉപദ്രവിക്കാതെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ആ ജീവനാന്തം നിയമലംഘനം ഒന്നും നടത്താതെ ഒരു പോലീസുകാരൻ ജീവിക്കുന്നു എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അഭിമാനമാണ് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾ പലതരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പ്രേരിപ്പിക്കുമ്പോഴും നിയമപാലകനായ ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇരട്ടിയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ സന്തോഷവാന്മാരായി തീരുന്നത് ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ആ നിരന്തര ബന്ധത്തിന്റെയും സമ്പർക്കത്തിന്റെയും പേരിൽ ഇത് സുഖമുള്ളൊരു ജീവിതമാണ് എന്ന് ആത്മസന്തൃപ്തി തരുന്നൊരു ജീവിതമാണ് എന്ന് അനുഭവം കൊണ്ട് തിരിച്ചറിയുന്നതിന്റെ പേരിലാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോ സാറ് ഒരു ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാത്തത് ഇപ്പോ നരകത്തിൽ പോകുന്നുള്ള ഒരു പേടി കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പേടി കൊണ്ടാണോ അതോ ഇത് ശരിയല്ല ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് കൊണ്ടാണോ ചെയ്യാത്തത് ഇത് രണ്ടും അല്ല രണ്ടും അല്ല രണ്ടും അല്ല നരകത്തിൽ പോവുക പോകാതിരിക്കുക നരകം എൻ്റെ ഉപ്പിൽ ഇല്ല നരകം എൻ്റെ ഉപ്പിൽ പ്രശ്നമേ അല്ല സ്വർഗവും എൻ്റെ ഉപ്പിൽ പ്രശ്നമല്ല ഇത് രണ്ടും എൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇപ്പൊ സ്വർഗം കിട്ടുമ്പോൾ അവിടെ കുറെ സന്തോഷമുണ്ട് അതൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ബോധത്തിലും നരകവീതിയിലും അല്ല ഇത് സെൻറ്റ് അഗസ്റ്റിൻ്റെ പ്രയറിൽ ഇത് കൃത്യമുണ്ട് അതായത് ഇത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും അല്ല നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടുമല്ലാത്തൊരാഗ്രഹം അപ്പൊ സ്വർഗത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടോ നരകം ഭീതിജനകമായത് കൊണ്ടോ അല്ലാത്ത ഒരു ഊഷ്മള ബന്ധമുണ്ട് ആ ഒരു ബന്ധം ദൈവമായുള്ള അത് എൻ്റെ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് കൂടുതൽ സഹായകമായി ഭവിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇനി അതിന് വേറൊരു വസ്തുത പറയാം നമ്മുടെ മനസാക്ഷിക്കുള്ളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ശരിതെറ്റുകൾ ആ മനസാക്ഷി കൂടി പറയുന്നു അനുകൂലമായി നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമില്ല രണ്ട് ഞാൻ വിശ്വാസി അല്ലാത്ത ആളുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൊല ചെയ്യാൻ ഒരു ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നല്ല മനുഷ്യരെ മദ്യപിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ നുണ പറയാൻ പോലും താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ആളുകളെ നിരൂപതരകരമായ ഒരു ഒരു നുണ പോലും പറയാത്തവരെ കാണുന്നു അത് മനസാക്ഷിക്ക് അനുസൃതമായ ജീവിതമാണ് അങ്ങനെ സ്വന്തം മനസാക്ഷിക്കോട് നീതി പുലർത്തി കൂടി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഉയർന്ന ധാർമ്മികത എനിക്ക് ഉയർത്തി പിടിക്കാം ഒപ്പം തന്നെ സ്വർഗം കിട്ടുന്നതിൽ കിട്ടട്ടെ അതിൽ പ്രതിഫലങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നെങ്കിൽ വർദ്ധിക്കട്ടെ അതൊന്നുമല്ല ഘടകം മറിച്ച് സ്നേഹമാണ് പിതാവിനെ അനുസരിച്ചു പോകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഘടകം ഓക്കെ സോ ഇതൊക്കെ വളരെ മനോഹരമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ അറിയാം ക്രിസ്തു മതത്തെ പറ്റി അറിയണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അത് എന്താണ് വഴി ബൈബിൾ തന്നെയല്ലേ വഴിയുള്ളൂ
എന്റെ ചിന്തകൾ എന്റെ വികാരങ്ങൾ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഏതളവിൽ വരെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് വിശുദ്ധ ബൈബിൾ അപ്പൊ ബൈബിളിനെ കാണുന്ന ആ രൂപത്തിലാണ് അല്ലാതെ ഏർ തിരിച്ച് ബൈബിള് വായിച്ചിട്ട് അതുവഴി ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടെത്തി എന്നുള്ള ആ പ്രഖ്യാപനത്തെക്കാൾ ദൈവം നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തന്റെ പുത്രനെ നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും കൃപയുമാണ് ആ കൃപയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന എന്റെ മാർഗദർശനം ബൈബിളാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ പോളിന് ഉത്തരം കിട്ടിയെന്നാണ് അതിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ക്രിസ്തു നമ്മൾ ക്രിസ്തു നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുത്തിനെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാൻ എങ്ങനെ പറ്റുക കേട്ടില്ല കേട്ടില്ല ക്രിസ്തു നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല കുറച്ചു പേരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണുള്ളൂ എങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നിത്യശിക്ഷാവിധിക്ക് അർഹനായി പോകില്ലേ ഇല്ല ക്രിസ്തു തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ചോദ്യമില്ല എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ പേരും രക്ഷിക്കപ്പെടണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലായിടത്തുമുള്ള അപ്പൊ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ആ ചാലിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് യാന്ത്രികമല്ല അത് യേശു എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രതികരണമുണ്ട് എൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അവ രണ്ടും കൂടി ചേരുന്നിടത്താണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് സക്സസ്ഫുൾ ആയി തീരുന്നത് എല്ലായിടത്തുമുള്ള എല്ലാ പേരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനെ നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ അങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സലായി സകലരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അതിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാകണം അവർ രണ്ടും ചേരുന്ന ഇടത്ത് ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫിന്റെ വിജയം അതുവഴി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെയും വിജയം നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ഒരാള് മുഖം തിരിച്ചു നിന്നാൽ എനിക്കത് ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവന്റെ മാത്രം റിസ്ക്കിലാണ് കാരണം ദൈവം അവനെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഏതൊരാളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു സർവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു അപ്പൊ സാർവത്രികമായ ആ സ്നേഹത്തിന്റെ പന്താവിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യലാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അത് യാന്ത്രികമല്ല അത് നിയമം മൂലം നിഷ്കർഷിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ അതിനെ അനുധാവനം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു സമർപ്പണ ബോധം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകണം ഇനി ആരാണ് ബിമൽ ഉണ്ടോ ബിമൽ ബിമൽ ഓക്കെ ബിമൽ ഇപ്പൊ കാണുന്നില്ല ആ ബിനോയ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ സംഭവം പറഞ്ഞോളൂ ബിനോയ് ബിനോയ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പ്രേക്ഷകനാണ് അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കണം എന്ന് തോന്നി അത് ദൈവം സ്നേഹമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് ബൈബിള് തന്നെ ദൈവത്തെ നിർവചിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം പുറപ്പാട പുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ദൈവം കർത്താവ് എന്ന തന്റെ നാമം ഞാൻ പി ഒ സി ബൈബിളിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കർത്താവ് എന്ന തന്റെ നാമം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുന്നത് കർത്താവ് കൃപാനിധിയും കാരുണ്യവാനുമായ ദൈവം കോപിക്കുന്നതിൽ വിമുഖൻ സ്നേഹത്തിലും വിശ്വസ്തയിലും അത്യുദാരൻ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുന്നവൻ എന്നാൽ കുറ്റവാളികളുടെ നേരെ കണ്ണടയ്ക്കാതെ മാതാപിതാക്കളുടെ തെറ്റുകൾക്ക് മക്കളുടെ മൂന്നും നാലും തലമുറ വരെ ശിക്ഷിക്കുന്നവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു നിർവചനമാണ് ദൈവം ദൈവത്തിന് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണെന്ന് മാത്രം പറയുന്നതല്ല ദൈവം നീതിമാനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കൂടുതൽ ചേരുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ബിനോയ് പറയാതെ നമ്മള് ഇത് ആദ്യം തൊട്ടുള്ള ചർച്ചയിൽ ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടായിരിക്കാം ബിനോയ് വിരുദ്ധർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മള് ദൈവം സ്നേഹമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ദൈവം നീതിമാനാണ് ദൈവം തീക്ഷണതയുള്ളവനാണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ ഊന്നി പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ പഴയ നിയമത്തിലെയും പുതിയ നിയമത്തിലെയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളതിന് ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു സഹോദരൻ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല ഒരു പക്ഷേ നിശ്ചയമായിട്ടും ദൈവം നീതിയുള്ളവനാണ് ദൈവം സ്നേഹമാണ് സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല അത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് ഓക്കെ പറയുന്നത്ത ഒരു കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് നീതിയും കരുണയും പരസ്പര വിരുദ്ധങ്ങളായ കാര്യങ്ങളാണ് ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് യോജിച്ചു പോകാത്ത കാര്യമാണ് യോജിപ്പേയില്ല നീതി വേറെ കരുണ വേറെ
ശിക്ഷ കൊടുത്തേ പറ്റൂ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടാൻ പറ്റില്ല കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശിക്ഷയുടെ കാഠിന്യം ഇളവ് ചെയ്യാൻ അവൻ അപേക്ഷിച്ചാൽ അതിലൊക്കെ വിട്ടുവീഴ്ചയാണ് പക്ഷെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടേ പറ്റൂ അത് നിർബന്ധമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണം ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ബ്രദർ എന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്രദറിന്റെ പേര് ബിനോയ് എന്നാണ് ബിനോയ് എന്ന ഈ ബ്രദർ അജു തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന അജുവിനെ ശിക്ഷിച്ചു അടിച്ചു ബിനോയുടെ കയ്യുടെ അഞ്ച് വിരലിന്റെ പാടുകൾ ഈ അജുവിന്റെ കവ കവളത്ത് പതിഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് തിരിച്ച് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യായാധിപതി രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചു അജുവിനോട് പറയുകയാണ് ബ്രദർ ബിനോയെ ശിക്ഷിക്കുക അജുവിന്റെ ശിക്ഷ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല രണ്ട് കാരണങ്ങളല്ല അജു ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വൈരാഗ്യം തീർക്കലാണ് അല്ലാതെ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കലല്ല അതിന് അജു എന്ത് ചെയ്യും ഇരട്ടി ശക്തിയോട് അടിച്ചാൽ ഇവിടെ പറയുന്ന ബ്രദർ ബിനോയുടെ മേൽ അനീതിയായി കാരണം അഞ്ച് വരല് പതിഞ്ഞ ഒരടി അടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് അടി കൊടുക്കുക അലി കലിപ്പ് തീർക്കുക അപ്പൊ അത് ഈക്വൽ അല്ല അപ്പൊ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കിട്ടിയോ അതേ അളവിൽ കൃത്യം അടിക്കുക കൃത്യം അതേ പാട് അത് നാലായി പോകാനൊക്കത്തില്ല അഞ്ചിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു വർധനവും വരാൻ പാടില്ല കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ മനുഷ്യന് കഴിയില്ല അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ ശിക്ഷ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഉണ്ടാകണം മൂന്നാമതരാണ് അയാൾ രണ്ടുപേരുടെയും നീതി പാലിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടുപേരുടെയും നീതി എങ്ങനെയാണ് പാലിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് ക്രൂശിന്റെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യായപ്രമാണം ഒരു ശിക്ഷണ നടപടി വെച്ചു ശിക്ഷണ നടപടി വെച്ചപ്പോൾ നഷ്ടം വരും ഒരിടത്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബ്രദർ അജുവിന് നഷ്ടം സോറി ബിനോയ് ബ്രദറിന് നഷ്ടം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നഷ്ടത്തിന് തത്തുല്യമായ പണമോ അദ്ദേഹത്തിന് മാനഹാനി വന്നു ശരീരത്തിന് പ്രശ്നം വന്നു തത്തുല്യമായ കാര്യം കൊടുക്കണം അജുവിന് ശേഷിയില്ല അപ്പോൾ അജുവിന് വേണ്ടി മൂന്നാമതൊരാൾ വന്നിട്ട് എന്ത് തെറ്റ് അജു ചെയ്തുവോ ആ തെറ്റിന്റെ പ്രായച്ചിത്തമായി അത് മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നു തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള പ്രിയ ജോസഫ് സാറ് തയ്യാറാകുന്നു അത് മുഴുവൻ തന്നു തീർക്കാം തന്നു തീർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കടം മുഴുവൻ തന്നു തീർക്കുന്നു ആവശ്യമെങ്കിൽ കാലാകൃതത്തിൽ കിടക്കേണ്ടി വരുന്നൊരു ഘട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഞാൻ ചെയ്തു തീർക്കാം അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അജുവിന് നീതി കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ബിനോയ്ക്ക് നീതി കിട്ടി അജുവിന് കരുണയാണ് കിട്ടിയത് ബിനോയ്ക്ക് നീതിയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി നീതിയാണ് കിട്ട് സംഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ ബിനോയ്ക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ അജു ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അവിടെ കരുണയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയില്ല നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായുള്ള ശിക്ഷ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ മീതയായപ്പോൾ യേശു നമ്മുടെ പാപം വഹിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കരുണ കിട്ടി നിയമത്തിന് വേണ്ടതെന്തോ അത് യേശു ക്രിസ്തു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ദൈവം ഒരേ സമയം കരുണയുള്ളവനും നീതിയുള്ളവനുമായി വർത്തിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ തകർത്ത് കളവാൻ യഹോവയ്ക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നി അവനൊരു അകൃത്യയാഗമായി തീർന്നു അവൻ അകൃത്യയാഗമായി തീർന്നപ്പോൾ നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ആ ശിക്ഷ കൃത്യമായി തീർന്നു അതാണ് ക്രൂ അതിന്റെ മഹത്വം തന്നെ ആ ശിക്ഷണ നടപടി കൃത്യം നടപ്പിലാക്കാൻ യേശു വിധേയനായി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കാരുണ്യവും നീതിയും പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് സാർ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇപ്പൊ ക്രൂശിൽ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും കരുണയും പരസ്പര ദ്വന്ദ്വങ്ങളാണ് പക്ഷെ ഇത് സമ്മേളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ക്രൂശിൽ കാണാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും പാപിയെ പാപിയുടെ പാപത്തിന് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ സാർ പറയുന്നുണ്ടോ പറഞ്ഞോളൂ 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 ആ മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് ശിക്ഷ കൊടുക്കുക അത് നീതിയോടെയുള്ള ശിക്ഷ പാപത്തിനെയാണ് ദൈവം ശിക്ഷ വിധിക്കുന്നത് എന്നാൽ പാപിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആ ദൈവത്തെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്രൂശിൽ കാണാൻ കഴിയും ദൈവം ജഡ മനുഷ്യത്വം കൂടി എടുത്ത് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് മനുഷ്യന്റെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ നീതിയും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും പരസ്പര ദ്വന്ദ്വങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ സമ്മേളിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാണ് നിയമത്തിന് വേണ്ടത് എന്താണ് അവിടെ നീതി നിർവഹിക്കപ്പെടണം അത് നിർവഹിക്കപ്പെടുകയാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യനോടുള്ള സ്നേഹം മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കാതെ ആ ശിക്ഷ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുന്ന സ്നേഹത്തെയും നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഇവിടെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത നമുക്ക് കാണാം സുവിശേഷത്തിന്റെ തേജസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അവിടെ കാണാം എല്ലാ മനുഷ്യനെയും അനിൽ അനിൽ പാസ്റ്റർ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരും രക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നുള്
ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി ഭൂമിയിലേക്ക് വരികയാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തെ തേടി ചെല്ലുകയല്ല ദൈവം മനുഷ്യനെ തേടി ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നു അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നത് മനുഷ്യനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ് അളവില്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് അപ്പൊ തന്നെ നിയമത്തിന് ശിക്ഷ നിയമപരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ റിക്കൺസിലിയേഷൻ വേണ്ട റിലേഷൻഷിപ്പ് ബ്രോക്കൺ ആയി പോയ മനുഷ്യന് മനുഷ്യന്റെ പാപത്തിന് അവിടെ നീതി പരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ ലഭിക്കണം അവിടെ നീതി നിർവഹിക്കപ്പെടണം പാപത്തിന് ശിക്ഷ വിധിക്കപ്പെടണം അവിടെ ദൈവം അത് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുവാണ് അപ്പൊ ഇത് എല്ലാ മനുഷ്യനെയും ഈ സന്ദേശം തേടി എത്തുകയാണ് എല്ലാവരെയും ദൈവം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവരെയും ദൈവം ഒരുപോലെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് ക്രൂശ് മരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണ് യേശു ക്രിസ്തു കാൽവറി ക്രൂശിൽ മരിച്ചത് എന്നുള്ളത് ആ സന്ദേശം അതിന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകളും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള സന്ദേശം അതാണ് സുവിശേഷത്തെ നിസ്തുല്യമാക്കുന്നത് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യഹൂദനെന്നോ യവനനെന്നോ ബർബറനെന്നോ ശകനെന്നോ ദാസനെന്നോ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആ അതിർവരമ്പ് ഒരു തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകൾക്കും അവിടെ സ്ഥാനം ഇല്ല എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വേർതിരിവുകളെയും മാറ്റി ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം എല്ലാവരെയും തേടിച്ചില്ലുകയാണ് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാര് ഇന്ത്യയിൽ വരാനുണ്ടായ കാരണം എന്താണ് ഈ ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് ഈ ക്രിസ്തു സ്നേഹം മനുഷ്യരെ സ്നേഹിക്കാൻ അവരെ നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അവർ ഈ ഭാരതത്തിൽ വരുവാനിടയായി തീർന്നത് പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഐത്തത്തിനെതിരെ പോരാടിയത് സതിക്കെതിരെ പോരാടിയത് എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാ ഈ സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണണം എന്നുള്ള എല്ലാവർ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ സന്ദേശം ചെന്നെത്തണമെന്നുള്ള ആ സ്നേഹം ആ അത് അത് തന്നെയാണ് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാൻ ഒരു അസൗകര്യം പോലെ എനിക്കോ ശരി സിജോ വരുമ്പോഴേക്ക് മറുപടി നമുക്ക് രണ്ടുപേരും രണ്ട് സിസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സുഭാഷ് കുമാർ മണിയനുണ്ട് സുഭാഷ് സാറ് പോയോ ഉണ്ടല്ലോ ആ അടുത്തൊരു ആ പറയാമല്ലോ പറയാമല്ലോ ആരാണ് എന്റെ പേര് വിനോദ് എന്റെ പേര് വിനോദ് എന്നാണ് താങ്ക് യു അല്ല ഡിബേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയറിയത് അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ വന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഇവിടെ ഒരാള് പ്രീച്ചിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിബേറ്റ് ആണോ പ്രീച്ചിങ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാം ഡിബേറ്റ് അല്ല ഞങ്ങളൊരു ഇൻബൈബിൾ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആഭ്യന്തരമായ ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ക്ലാരിറ്റി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ആര് വന്നാലും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും കാരണം ഇതൊരു പരസ്പര ചർച്ചയ്ക്കുള്ള ഒരു അവസരം പോലെയല്ല കാരണം ഇത് ഒരു ബൈബിളിനുള്ളില് ഒരു ടോപ്പിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് സാറ് പറഞ്ഞോളൂ എന്താണെന്നുള്ളത് അല്ല ടൈറ്റിലില് ക്രിസ്ത്യൻ ഡിബേറ്റ് എന്ന് കണ്ടതാണ് അതാണ് എന്നെ അട്രാക്ട് ചെയ്തത് പേരാണ് സാറ് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ ഡിബേറ്റ് വരാറുണ്ട് ഈ ടോപ്പിക്ക് മറ്റൊന്നാണ് Yes, that's very good. Then, then, അല്ല ഇവിടെ പ്രോ ജീസസ് മാത്രം നിങ്ങൾ അനുവദിക്കുള്ളൂ അല്ല നമുക്ക് കൗണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം കിട്ടൂ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിഷയം നമുക്ക് ബാക്ക് ചാനലിൽ സംസാരിച്ച ശേഷം ആ ടോപ്പിക് ഇട്ട് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യാം അതിന് പ്രശ്നമില്ല ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു നമ്മൾ എന്റെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിന്റെ നിബന്ധനയിൽ പറയുന്നുണ്ട് മതം രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അതിനകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാൻ വന്നൊന്നും അല്ല ഞാനിങ്ങനെ ബൈബിൾ കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് വായിക്കുകയാണ് ഞാൻ കൊച്ചില്ല സാറ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം വിലപിടിപ്പുള്ളതാണ് അങ്ങനെ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾ കൂടി പറയാനുള്ള സ്ഥലമാണിത് അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളും ഒക്കെ പറയാം അതിന് വിരോധമൊന്നുമില്ല ആ അത് കൊള്ളാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ എനിക്കൊരു ക്ലൂ കിട്ടി തന്നു അപ്പൊ ഭിന്നത എന്നുള്ള ഒരു ആ വാക്ക് ഞാൻ അതിനെ പറ്റി അല്ല ജീസസ് ലൂക്കിലും മാത്യുലും പറയണ്ട് ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാൻ വന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നുവോ മറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനല്ല ഭിന്നത ഉണ്ടാക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് ജീസസ് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയുമായിരിക്കും 
ഓക്കെ ഓക്കെ ആ പറഞ്ഞോളൂ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ല മില്യൻസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബിലീവ് ജീസസ് ഇസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദ പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് അപ്പൊ ജീസസ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് പീസ് മേക്കേഴ്സ് വിൽ ബി കോൾഡ് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് മാത്യു ഫൈവ് നയനിലാണ് അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ആ മാത്യു തന്നെ ടെൻ തേർട്ടി ഫോറിൽ ജീസസ് പറയുന്നു ഡു നോട്ട് സപ്പോസ് ഐ കെയിം ടു ബ്രിങ് പീസ് ബട്ട് ഐ കെയിം ടു ബ്രിങ് ഡിവിഷൻ അപ്പം ജീസസിന്റെ വാക്ക് തന്നെ പറയുന്നു സമാധാന പ്രിയര് ഇല്ലെങ്കിൽ ദോസ് ഹു വർക്ക് ഫോർ പീസ് വിൽ ബി കോൾഡ് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് പക്ഷെ ജീസസ് തന്നെ മറിച്ചും പറയുന്നു ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാനല്ല മറിച്ച് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് കൗണ്ട് ജീസസിന്റെ രണ്ട് വേർഡ്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജീസസ് പ്രിൻസ് ഓഫ് പീസ് അല്ല എന്നാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് തോന്നണത് താങ്ക് യു ഓക്കെ നല്ല അഭിപ്രായം അതായത് ഇത് രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല എന്നൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് അങ്ങ് എത്തിയത് യേശുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തിന്റെ ആകെ തുകയിൽ നിന്നാണോ ആ ഒറ്റ റെഫറൻസിൽ നിന്നാണോ അല്ല എനിക്കിപ്പോ ബൈബിൾ ഫുൾ ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റൂല ആർക്കും പറ്റൂല ഇതൊരു ക്ലബ് ഹൗസിലെ ഒരു റൂമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ജീസസ് തന്നെ പറയുന്നു പീസ് മേക്കേഴ്സ് വിൽ ബി കോൾഡ് സൺ ഓഫ് സൺസ് ഓഫ് ഗോഡ് അതായത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് ഒരാൾ സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ പീസ് മേക്കറും കൂടി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ജീസസ് അവിടെ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ ജീസസ് അതേ മാത്യുവിൽ പറയുന്നു ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് സമാധാനം സ്ഥാപിക്കാനല്ല മറിച്ച് ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനാണ് അപ്പൊ ഐ ആം കൺഫ്യൂസ്ഡ് വൈ ജീസസ് ഇസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയി എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കൺവിൻസ്ഡ് ആയി എന്നാണ് അതായത് യേശു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്ന അല്ല എന്ന് താങ്കൾ വിശ്വസിച്ചു എന്ന സാർ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചില്ല കൺവിൻസ്ഡ് ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല കൺവിൻസ്ഡ് ഒന്നും ഞാൻ അത് ഇങ്ങോട്ട് ടെർമിനോളജി മാറ്റിയെന്നുള്ളു പക്ഷെ അല്ലല്ല അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയല്ല സാർ പറഞ്ഞത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നതല്ല എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അത് ഞാൻ അതിന് കൺവിൻസ്ഡ് അല്ല ഞാൻ കരുതുന്ന അല്ലല്ലോ സാറേ ജീസസ് ആണ് പറയണത് ഞാനല്ല കരുതുന്നത് എനിക്ക് ജീസസിനെ പറ്റിയൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ ബൈബിൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ജീസസ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് അവിടെ പാലസ്റ്റൈനിൽ നടന്ന സംഭാഷണം ചെയ്തത് ബൈബിളിൽ ഡോക്യുമെന്റഡ് ആണ് ടെസ്റ്റിമോണി എന്നല്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് വിനോദ് ബ്രദറിനോട് പറയാം സാറിനോട് പറയാം അതായത് ഈ ഒരിടത്ത് പറയുന്നു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഓ സമാധാനമല്ല വാൾ അത്രേ വരുത്തുക അല്ലെ ചിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനിമേല് അമ്മാവിയമ്മ മരുമകള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള വീട്ടുകാരെയൊക്കെ തമ്മിൽ കലയിച്ചിരിക്കും ഇത് പറയുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ആദ്യ ഭാഗത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെടും യേശു നിരവധി വാക്യങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോകത്തിന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം വരുത്തുന്നു അത് ലോകം തരുന്ന പോലെയല്ല ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു പറയുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഇത് നല്ലൊരു ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു വാക്യം ഈ ഒരു വചനം അത് യേശുവിന്റെ ഇതര വാക്കുകളും യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നുമൊക്കെ വിഭിന്നമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പം പുറത്തിറന്ന് വന്നു അത് സ്വാഭാവികമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാത്തത് അത്തരം ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പം വരാത്തത് ഞങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആളുകളായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് തലവും വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ടാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇനി യേശു അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗം ഈ ചിദ്രിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സത്യമാണ് അതിന്റെ കാരണം കൂടി പറയാം അപ്പൊ ഞാന് സമാധാനം ഇത്തെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്ന ആളാണ് എന്റെ ജീവിതത്തില് ചുറ്റുമെന്നും പ്രതിസന്ധിയാണ് എന്റെ സമൂഹത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിസന്ധി സാറിനെ പറ്റിയല്ലോ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് സാറ് നല്ലവരായിരിക്കാം ചർച്ചയ്ക്ക് ഒട്ടും അവസരം വിടില്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ ഞാൻ കേട്ടു എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് കേട്ട് അത് ആ രീതി ശരിയല്ല അത് ഉഴപ്പാണ് അത് ശരിയല്ല താങ്കൾ എന്നോട് ഡിബേറ്റ് ആണോ എന്നൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് വന്ന് ഉഴപ്പാനാണ് പാവമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ
അല്ല സാറ് ഒരു മിനിറ്റ് സാറ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ഉഴപ്പാനൊന്നും വന്നതല്ലോ അല്ല സാറ് സാറ് എന്നോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചല്ലോ ഇല്ല ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് തീരുന്നത് വരെ താങ്കൾക്ക് താല്പര്യം എന്താ കേട്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം ഇത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ഒരു മര്യാദയുണ്ട് വാക്കിലേറ്റം ഇല്ല ആ പരസ്പരം ആക്ഷേപം ഇല്ല മുഴുവൻ കേട്ടിരുന്നിട്ട് മറുപടി പറയാ സമയം കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഇടയിലും ആരും കയറൂല അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു രീതി അത് ഫോളോ ചെയ്യാങ്കിലേ ഇനി തുടർന്ന ടർത്തുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞ് വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞോണ്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ മെയിൻ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മാറിപ്പോകും വിനോദ് സാർ അവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സാർ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അവിടെ അനിൽ കൊടിത്തോട്ടം സാർ അതിന് മറുപടി പറയുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സാറിനെ കൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫ്ലോ പോവുകയാണ് പക്ഷെ സാറ് എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്തല്ലോ സാറ് ഞാൻ ഉഴപ്പാൻ വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെട്ടത് അല്ല കേൾക്കൂ കേൾക്കൂ ഭയങ്കര കഷ്ടമാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഉഴപ്പി കഴിഞ്ഞാൽ ഉഴപ്പാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉഴപ്പി കഴിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് താങ്കൾ കയറുന്നതിനാണ് ചർച്ച ഉഴപ്പുക എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരം ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞ് തീരാതെ എന്തിനാണ് ഇടയ്ക്ക് കയറുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം എന്തോ പ്രയോജനമുണ്ട് നമ്മുടെ വെറുതെ ഇത്രയും സമയം പോയില്ലേ രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒരു ആവശ്യമില്ലാതെ പോയി താങ്കളോട് ഈ വാദപ്രതിവാദം നടത്തി താങ്കൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു അതും നല്ല ചോദ്യമാ ചോദിച്ചേ താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഉത്തരം അർഹിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് അതിന് ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കയറല്ല അത് ശരിയല്ല ഇനി താങ്കൾ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് അതായത് ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പത്രോസ് പൗലൂസ് സോറി യോഹന്നാൻ മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഡയറക്റ്റ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന്റെ കേൾവിക്കാരൻ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട് വിട്ട് ഈ നാമത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയവരാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന വ്യവസ്ഥകളോട് മുഴുവൻ കലഹിച്ചു പോരുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തിത്താനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുക വഴി അവർക്ക് വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ സമാധാനമല്ല കിട്ടിയത് അവർക്ക് വാളാണ് കിട്ടിയത് അവർ വാളിനാൽ ശിരച്ഛേദം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവരെ തീച്ചൂളയിലിട്ട് കൊന്നുകളഞ്ഞു അവരനുക പിന്നീട് വന്ന ആളുകളെ ചുണ്ണാമ്പു ചൂളയിൽ മുക്കിക്കളഞ്ഞു കോടിക്കിടക്കിന് ആളുകളെ ഈ നാമത്തിന്റെ പേരിൽ രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിച്ച് മരിക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ ചങ്കുറപ്പോടെ അനുഗമിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അനുഗാമികൾക്ക് ഇഹലോക ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരമൊരു ജീവിതമുള്ളത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തു സാന്നിധ്യം ഇത്തരത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ജീവിതാവസ്ഥകളെ സമൂഹത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് അതിന് ഞാൻ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമി എന്ന നിലയിൽ പലതരം പരിമിതികളിലൂടെ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് കാരണം ശത്രുക്കളുടെ വലിയൊരു സമൂഹമുണ്ട് ഞങ്ങൾ മദ്യപിക്കാറില്ല പുകവലിക്കാറില്ല അനാശാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പാടില്ല രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലില്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമുഖമായി മരണത്തിന്റെയും വധഭീഷണിയുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട് അത് സെയിൻ ബോളിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിതം എന്നത് വാളാണ് അത് ചിദ്രിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പീഡകൾ ഉണ്ടാകും അത് ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യം കണ്ട കാര്യമാണ് ഇനി ഇതുവഴി എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ലോകത്തിന് ശാശ്വതമായ സമാധാനം യേശുവിന്റെ വഴികളിലുണ്ട് ആ വഴി സുഗമമാണ് പക്ഷെ ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതിന് പകരം ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുക്കാത്തവർ ആ വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തവരോട് കാട്ടുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ചിദ്രിപ്പിക്കൽ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അത് യേശുവിന്റെ ആഗമനത്തോടെ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കലോടെ ഒരുവൻ ആ കുടുംബത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടും ആ കുടുംബത്തിൽ സമൂഹത്തിലൊക്കെ ഒറ്റപ്പെടും അത്തരം ഒറ്റപ്പെടലുകളാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഇനി മനസ്സിലായില്ലേ താങ്കൾക്ക് ചോദ്യമാണ് അല്ല സാറ് പറഞ്ഞത് വിനോദ് പറഞ്ഞത് അത് മനസ്സിലായെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് യേശുക്രിസ്തു മൂലം ഉപദ്രവം നേരിടുന്നതും മറ്റത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ അവരോട് പറയുന്ന സാരോപദേശപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് രണ്ട് രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം താങ്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി താങ്കൾക്ക് ഇതിൽ ചോദ്യം അല്ല അത് അത്രയും വിവരോഗിക്കേണ്ട രണ്ട് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് മാത്യു ഫൈവും മാത്യു ടെൻ ആണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സമയം കുറച്ച് കടന്നുപോയി ര
സമാധാനമല്ല വാളത്ര എന്ന് പറയുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പലർക്കും കുടുംബങ്ങൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ പലർക്കും അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തന്നെ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബൈബിളിലെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനായ സെയിൻ പോൾ പൗലോസിനെ കുറിച്ചുള്ള ചരിത്രം താങ്കൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അദ്ദേഹം യേശുക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ എത്രയോ കഷ്ടങ്ങൾ പീഡനങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കടന്നു പോയത് അതുപോലെ എത്രയോ എത്രയോ പേര് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാർ അത്തരത്തിലുള്ള അടികളിലൂടെ നിന്നകളിലൂടെ പ്രയാസങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ പോയി പലരെയും കുടുംബം കൈവിട്ടു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അത്തരത്തിലുള്ള മാനാപമാന നഷ്ടങ്ങൾ അവർക്കെല്ലാം ഉണ്ടായി അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാൻ ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് പറയാൻ താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പറ്റുക എന്താണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ വിശ്വാസിയല്ല ഞാൻ ഒരു സത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ അല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കേറൂലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കേറണ്ടല്ലോ ഇല്ല സിജോ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡ് അതെ അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ കേട്ടിരുന്നിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളും എനിക്ക് അതേപോലെ മര്യാദ തരണം ഞാനും പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ കേൾക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം അപ്പോ താങ്ക് യു അപ്പോ അത് പോട്ടെ ആ വിഷയം നമുക്ക് ഓക്കെ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായില്ല അത് പോട്ടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കേട്ടു അത് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് ഫെയർ ഇൻ ഓഫ് അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാൻ എന്നെ അനുവദിച്ചാൽ ഞാൻ പോവാം അതായത് ജോൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണില് ജീസസ് പറയുന്നുണ്ട് ദ ബ്രെഡ് ദാറ്റ് ഐ വിൽ ഗീവ് ഹിം വിസ് മൈ ഫ്ലഷ് വിച്ച് ഐ ഗീവ് സോ ദാറ്റ് ദ വേൾഡ് മേ ലീവ് അതായത് ഞാൻ തരുന്ന ഓസ്റ്റി എന്റെ എന്റെ മാംസമാകുന്നു ഞാൻ അത് തരുന്നത് നിത്യജീവനിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അത് ജോൺ സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് ജീസസ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതേ ജോൺ പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ജീസസ് ഒരു ലാസ്റ്റ് സപ്പറിന്റെ ഒരു സെനാരിയോ ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പറയുന്നത് സോ ജീസസ് ടുക്ക് ദ പീസ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഡിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗേവ് ഇറ്റ് ജു ഡാസ് ദ സൺ ഓഫ് സൈമൺ ഇസ് കാരിയോട്ട് അടുത്ത വേഴ്സ് ട്വന്റി സെവൻ തേർട്ടീൻ ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ജോൺ ആസ് സൂൺ ആസ് ജു ഡാസ് ടുക്ക് ദ ബ്രെഡ് സൈറ്റൺ എൻറ്റർഡ് ഇൻ ടു ഹിം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ജീസസിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് റൊട്ടി ഓസ്റ്റി വാങ്ങി കഴിച്ച ജൂദാസിന്റെ അകത്തേക്ക് സാത്താൻ കയറി എന്നാണ് ബൈബിള് പറയുന്നത് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ജീസസിന് പകരം സാത്താൻ ആണല്ലോ യൂദാസിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് എന്നാണ് ബൈബിള് പറയുന്നത് അതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്കൾ പഠിച്ച ബൈബിള് പഠിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സ്രോതസ്സാണ് പ്രശ്നം അതായത് വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ എന്ന രൂപത്തിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ഇടങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കുകയാണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഒരാൾ ഒരിക്കൽ ബൈബിൾ വായിച്ചു യൂത അന്ന് ചത്തു അടുത്തൊരു വചനം തേടിയപ്പോ പറഞ്ഞു നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ വെക്കും എന്നതുപോലെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം അത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന തന്നെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച തുടരുന്നത് അത് കുഴപ്പമില്ല താങ്കൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയാ പ്രശ്നമില്ല നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കായിട്ട് അതിന് കുറെ ബന്ധങ്ങളുണ്ട് യേശുവിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് യേശു പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ രക്തം കുടിക്കാതെയും എന്റെ മാംസം ഭക്ഷിക്കാതെയും ജീവിക്കുന്നവന് ഉള്ളിൽ ജീവനില്ല അപ്പോ ഈ ഒരു കാരണത്താൽ ക്രിസ്ത്യൻസ് ആർ മാനിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർ സപ്പോർട്ടിംഗ് കാനിബോലിസം ഇങ്ങനെ കേസ് ചാർജ് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ റോമക്കാർ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി പേരെ ക്രിസ്ത്യൻസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നത് ശരിക്കും രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് തന്റെ ശരീരം എന്ന് പറഞ്ഞ് ബ്രെഡ് എടുത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അത് രൂപകാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക ഈ അപ്പം കഴിച്ച് ഈ വൈൻ കഴിക്കുന്ന ആ ഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ സ്പിരിച്വലി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് കാരണം ഈ വൈൻ പുറപ്പെട്ട് വരുന്നത് ചക്കിലൂടെയാണ് അപ്പൊ ആ ചക്കിൽ ഈ മുന്തിരി നീര് വരുന്നത് പക്ഷെ സാക്ഷാൽ മുന്തിരിയായിരുന്നവൻ മുന്തിരി വൈനായിട്ട് ഗസ്സമനയിൽ
ഈ തിരുമേശ ആചരണം ഇതുവഴി ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരാൾ ഇത് അനുഭവിക്ക വഴി കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കൊരിന്തർ ലേഖനം താങ്കൾക്ക് അതുകൂടി പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ മുതൽ കിടപ്പുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊരുൾ അത് മീനിങ് ഓഫ് ലോട്ട്സ് അപ്പർ കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് അയോഗ്യമായി അപ്പം കഴിക്കുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ തനിക്ക് തന്നെ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അയോഗ്യമായി തിന്നുക എന്നുദ്ദേശിച്ചത് ഇത് കഴിക്കാൻ എനിക്കുള്ള ഒരു പ്രാഗൽഭ്യം എനിക്ക് ക്രിസ്തുവിൽ ഐക്യതയില്ലെങ്കിൽ ആ ശരീരത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തോട് ഞാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് വെറും ബ്രെഡാണ് എന്നാൽ ഞാൻ അതിനോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തീരുക വഴി അതിൻ്റെ പൊരുൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാണ് ഞാനത് ഭക്ഷിക്കുന്നത് യൂത എന്ന മനുഷ്യന് അവിടെ വരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി തീരുന്നു ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല കർത്താവിടുന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ല ഈ തിരുശരീരത്തിൻ്റെ മഹത്വം തിരിച്ചറിയാതെ ഭക്ഷിച്ചവന് സംഭവിക്കാവുന്ന എന്ത് എന്ന് അതിനുശേഷം എഴുതിയ തിരുവഴുത്തിൽ പറയാണ് അയോഗ്യമായി അപ്പം ഭക്ഷിക്കുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അക്കാരണം കൊണ്ട് തനിക്ക് തന്നെ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ യൂതയ്ക്ക് അപ്പം കഴിച്ചപ്പോഴല്ല അതിനോട് സ്വീകരിച്ച മനോഭാവത്തിലാണ് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിശാജ് കടന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇന്നും യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പൊരുളറിയാതെ അതിനോട് ഏകീഭവിക്ക വഴി അവൻ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അപ്പം കഴിച്ച വഴി അതിലൂടെ നമ്മൾ ഈ കൂടോത്രം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുവഴി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുവഴി നില്ല താനും അങ്ങനെ അത് കഴിച്ചത് കൊണ്ട് എന്നില്ല അത് കഴിച്ചപ്പോൾ കഴിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അവൻ അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിയില്ല ഒറ്റിക്കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്നു വഞ്ചന അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവനിൽ സാത്താൻ കടന്നു അപ്പോൾ സാത്താൻ കടന്നത് അപ്പം ഭക്ഷിച്ചതിനാലല്ല മറിച്ച് അതിനോട് കാട്ടിയ മനോഭാവം ധാർമ്മികതയ്ക്കും ക്രിസ്ത്യൻ മൊറാലിറ്റിക്കും ചേരാത്തൊരു പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി അവൻ വരികയും ഞാനും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നു എന്ന രൂപേണ ഐക്യത ഉണ്ടെന്നും യേശുവിൻ്റെ ശരീരത്തോട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നെന്നും അഭിനയിച്ച് അത് കഴിക്ക വഴി അവൻ തനിക്ക് താൻ ശിക്ഷാവിധി തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല ഈ ജോൺ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന ആ സീൻ ലാസ്റ്റ് സപ്പറിൻ്റെ സീൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഏർ ജീസസ് പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങളിൽ ഒരുവൻ എന്നെ ഒറ്റി കൊടുക്കും എന്ന് അപ്പൊ ആ ബൈബിളിൽ തന്നെ പറയണ്ട ആ കോണ്ടക്സ്റ്റില് അവര് തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു ആരാണ് ആരാണെന്ന് അപ്പൊ പീറ്റർ മോഷിൻഡ് ജോൺ ജോൺ ജീസസിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് പീറ്റർ ജീസ് ഇങ്ങനെ ആംഗ്യം കാണിച്ചു എന്നാണ് ബൈബിളിൽ പറയുന്നത് ജോണിനോട് പറയാൻ ചോദിക്കാൻ ജീസസിനോട് ആരാണ് ഈ എന്നെ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അപ്പൊ ജീസസ് ജോണിനോടാണ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഈ റൊട്ടി ഞാൻ ആർക്ക് ഓസ്തി ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവനായിരിക്കും എന്നെ ഒറ്റി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ജീസസ് ആക്ച്വലി റൊട്ടി ജൂതാസിനും ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നു പക്ഷെ ജൂതാസിനാണ് കൊടുത്തത് അതാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അപ്പം ജീസസ് അത് റൊട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ജോണിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനാണ് ആരാണ് എന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കാനാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് വൺ ടു ജീ ജോ ജൂതാസിന് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഈ റൊട്ടി കഴിച്ച ഉടനെ സാത്താൻ ജീസസ് ജൂതാസിന്റെ അകത്ത് ഇസ്കാറിയോത്തിന്റെ അകത്ത് കയറും എന്ന് ജൂതാസിന് അറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ജൂതാസ് അത് മേടിക്കും മേടിച്ചു കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ചോദ്യം തന്നെ തെറ്റാണ് കാരണം മുൻവിധി ഉണ്ട് താങ്കളുടെ ചോദ്യത്തിന് അതിന്റെ കാരണം ഒരു പ്രജുഡീസ് മൈൻഡോടെ താങ്കളുടെ പ്രയോറിറ്റി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത് അത് നന്നായിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആളുകളെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാമല്ലോ താങ്കൾ എത്ര ചോദിച്ചാലും എനിക്ക് വിരോധമില്ല അപ്പോ അതിലേക്ക് തന്നെ വരാം യൂദാസിനെ കുറിച്ച് അങ്ങേക്കൊന്നും അറിയില്ല അതാ അതിന്റെ കാരണം ആ വിധത്തിൽ പഠിച്ചു കാണില്ല കാരണം യുവദാസ് ഒരു എരിവുകാരനായ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ കാലത്തെ ഈ മാവോയിസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു അതേപോലെ ഒരു സ്വതന്ത്ര പാലസ്തീന് വേണ്ടി പണിയെടുത്ത ഒരു വിപ്ലവകാരിയായ ആളായിരുന്നു ആ രൂപത്തിൽ വന്ന യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചിട്ട് യേശുക്രിസ്തു അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മോഹിച്ചിരുന്ന ആള ആളുകളുടെ ഗണത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അത് മാത്രല്ല യേശുവിന്റെ സംഘടന ട്രഷർ ആയിരുന്നു ഈ ട്രഷർ ആയിരുന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്
മറ്റുള്ളവർ ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഒറ്റി കൊടുക്കണോ ഈ അപ്പത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അതങ്ങോട്ട് കഴിച്ച വഴി ഇയാൾ കൊള്ളക്കാരനാവും അല്ലെ ഇത് കൊറ്റി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അയാൾ ജന്മസിദ്ധമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവകാലം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് റോമക്കാരെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ച സെലക്ട്സ് അഥവാ എരിവുകാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ട ആളായിരുന്നു അതുകൂടാതെ തന്നെ അയാൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പണം എടുത്തു പോന്നു മാത്രമല്ല യേശുവിന് വേണ്ടി ഒരു വലിയ ഡിന്നർ നടക്കുന്ന ഒരിടത്ത് ആ സുഗന്ധ ദ്രവ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഭരണി വെങ്കൽ ഭരണി തുറന്ന് അതിൽ നിന്ന് കാര്യാദികളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ യേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിക്കുമ്പോൾ ഇത് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവനാണ് പറയുന്നത് ദരിദ്രക്ക് കൊടുക്കാൻ അത് ദരിദ്രമുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഈ വെറും പാഴ്ചലവ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിമർശിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വ്യാജനായിരുന്നു അപ്പൊ ഫെയ്ക്ക് ആയ ഒരു ഫോളോവർ ആയിരുന്നു അയാൾ പക്ഷെ അവനെയും യേശു സ്നേഹിച്ചു മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ ഒരു പരിഗണന കൊടുത്തു കാരണം ഇയാൾ കള്ളനാണെന്ന് അയാൾക്കും അറിയാം യേശുവിനും അറിയാം പക്ഷെ മറ്റാരും കൊടുക്കാത്ത വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം തനിക്ക് യേശു തന്നത് കൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും മര്യാദയ്ക്ക് പോകാനുള്ള ഒരാഹ്വാനമാണ് കൊടുത്തത് പലപ്പോഴും അവൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തു വന്നു അതാണ് കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ പണത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ ഒറ്റുന്നു അപ്പോൾ അയാളുടെ ദ്രവ്യാഗ്രഹം വളരെ പ്രകടമാണ് ഇയാളെ അധ്യക്ഷനാക്കുകയായിരുന്നു യേശുവിന്റെ പദ്ധതി എന്നറിയാൻ താങ്കൾ ബൈബിൾ തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി അപ്പോസർ കൊടുത്തി ഒന്നാം അധ്യായം തീരുന്ന ഇടത്ത് ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നു പകരം മത്യാസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം മറ്റൊരുവന് ലഭിക്കട്ടെ അവന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അപ്പോൾ അവനെ യേശുവിന്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു ഒരു അധ്യക്ഷനാക്കണം സഭാമേലധികാരിയാക്കണം കള്ളനാക്കണമെന്നല്ല അപ്പൊ കള്ളനാക്കണം എന്നൊരു ചിന്തയില്ല അത് നിങ്ങളുടെ വ്യാഖ്യാനം മാത്രമാണ് ഇത് കൊടുത്തപ്പോൾ അവൻ എന്തോ പറ്റി അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട യൂത കള്ളനാകാൻ കാരണം ഈ അപ്പം മേടിച്ച് കഴിച്ചതാണ് എന്ന രൂപേണ ഉൾട്ടയായിട്ടാണ് താങ്കൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈബിളിലെ ഇതര ഭാഗങ്ങൾ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ല ബൈബിളിൽ തന്നെ ലൂക്ക ഒമ്പത് ഒന്നിൽ പറയുന്നുണ്ട് ജീസസ് കോൾ ടുഗേദർ ഹിസ് ട്വൽ അപ്പോസ്റ്റൽസ് ആൻഡ് ഗേവ് ദം ദ കംപ്ലീറ്റ് പവർ ഓവർ ഓൾ ഡീമൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് ലൂക്ക് നയൻ വണ്ണിലാണ് അങ്ങനെ ജീസസ് എല്ലാവർക്കും ഇൻക്ലൂഡിങ് ജൂതാസിന് ഈ പവർ കൊടുത്തല്ലോ ഓവർ ഡീമൻസ് ആൻഡ് ഡിസീസസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് സാത്താൻ ജൂതാ യൂതാസിന്റെ അകത്ത് കയറുന്നത് ജീസസ് അവർക്ക് അതിനുള്ള പവർ കൊടുത്തിരുന്നു എന്നിട്ടും സാത്താൻ യൂതാസിന്റെ അകത്ത് കയറി എന്നാണ് ആ ലാസ്റ്റ് സപ്പറിന്റെ സമയത്ത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതായത് ദൈവം ഒരാൾക്കും കൃപ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം ഒരാളെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നത് യേശു ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അയാളുടെ യോഗ്യത നോക്കിയല്ല ഒരു യോഗ്യതയും നോക്കാറില്ല ഇന്നും അന്നും ഒരു യോഗ്യതയും നോക്കാറില്ല ആരുടെയും ഒരു യോഗ്യതയും നോക്കാതെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ യേശുവിന്റെ സംഘടനയുടെ യഥാർത്ഥ ട്രഷർ ആകേണ്ടത് മത്തായിരുന്നു കാരണം അയാൾക്ക് അതിൽ നല്ല അറിവുണ്ട് അയാൾ നേരത്തെ ചുങ്കം പിരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു മണി കളക്ട് ചെയ്യാനും അത് കാറ്റഗറി തിരിച്ച് എഴുതാനും ഒക്കെ കഴിയുന്ന അന്നത്തെ അറിവുള്ള ആളായിരുന്നു പക്ഷെ ആ മനുഷ്യൻ ആ ജോലിയല്ല കിട്ടിയത് അയാൾക്ക് കിട്ടിയ ജോലി യേശുവിന്റെ ജീവചരിത്രം എഴുതുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തനിക്ക് വഴങ്ങാത്തൊരു ജോലിയാണ് മത്തായി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ വളരെ ഇല്ലിട്രേറ്റ് ആയ പത്രോസ് ആ പത്രോസിനെ കൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ പല വിധത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചത് യേശുവിനെ ആദ്യം അനുഗമിച്ചത് അന്തരോസ് ആണ് അന്തരോസിനാകട്ടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ചുമതല കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ കാലത്തെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് യോഗ്യത നോക്കിയല്ല കൃപ അഥവാ കരുണ കൊണ്ടാണ് അതായത് അനുക്കൊടുത്തോട്ടത്തിൽ എന്തറിയാം ഇന്ന ഇന്ന യോഗ്യത ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാളെ ഇന്നതാക്കണം എന്നതല്ല അയാൾക്ക് എന്ത് കഴിവുകേടുണ്ട് ആ കഴിവുകേടിന് അനുസൃതമായി അയാൾ ഒരിക്കലും സ്വപ്നം കാണാത്ത ഒരു കാര്യം അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇതാണ് കൃപ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയില്ലേ എന്റെ കഴിവാണിത് അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോ അത് യൂദാസിനും കൊടുത്തു കൃത്യം യൂദാസിനെയും അത് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കാൻ കാരണം തന്റേതായ കാരണത്താൽ ഒരിക്കലും തന്റെ അനുഗാമികൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല കൃപയുള്ളവനായി കരുണയുള്ളവനായിട്ട് ഇതര ആളുകൾ കൊടുത്ത അതേ കാര്യം അതേ അളവിൽ അതേ പരിഗണന അവനും കൊടുത്തു മാത്രമല
നമ്മൾ കണ്ടു അതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് കഴിക്കുന്നതോടുകൂടി അയാൾ മോശമാകുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഒരു വചനവും ബൈബിളില്ല ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനം ബൈബിളാണെങ്കിൽ യൂതയെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വേദഭാഗങ്ങൾ ഓരോന്ന് പരതിയിട്ട് താങ്കളുടെ ഭാഗം തെളിയിക്കാൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുവരും പാസ്റ്ററെ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള രണ്ട് ചോദ്യമാണ് രണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം പറയുക ഒന്ന് ഈ വാക്യം എനിക്ക് അത്ര അതറിയത്തില്ല ഞാൻ എന്റെ ഓപ്ഷൻസ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാൻ അത് പറയാൻ സൂചിപ്പിക്കാം യക്ഷയ പ്രവാചനത്തില പ്രവാചകത്തിലാണ് തോന്നുന്നു അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയും നന്മയും തിന്മയും സൃഷ്ടിച്ച ഞാനല്ലയോ എന്ന് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മുഖാന്തരം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഇരുളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സാത്താന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് പിശാചിനെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിന്മയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് നന്മയെയും സൃഷ്ടിച്ച ദൈവമാണ് എന്ന് ഒരു കാര്യം നിരീശ്വരവാദികൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നിരീശ്വരവാദികൾ ഒരു വാദഗതിയാണത് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ ഈ ആധുനിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് നെറ്റ് ചർച്ച ചെയ്ത സെർച്ച് ചെയ്ത മനസ്സിലാകും യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതെല്ലാം നിഷേധിക്കുകയാണ് ചിലർ അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ചരിത്ര തെളിവുകളുടെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള ആ തെളിവുകളെ കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക പറ സംസാരിക്കാം ആദ്യം അവസാനം പറഞ്ഞതിന് ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം അത് സിജോ കുറെ കൂടെ പൂരിപ്പിച്ചും തരും അതിന് കാരണമുണ്ട് യേശുവിന്റെ ചരിത്രാസ്ഥിക്യം ചർച്ച ചെയ്ത് അതിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോസഫ് ഇടമറുകാണ് ജോസഫ് ഇടമറുകിന്റെ ആ കൃതി യിലെ സവിശേഷത ഈ ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിലും അതായത് ബൈബിളിലും ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം മിത്താണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം അതൊരു മിത്തോളജിയാണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ കൃഷ്ണ എന്നൊരാളുണ്ട് അത് മിത്താണ് എന്ന് തെളിയിക്കണം അപ്പൊ ആ യുക്തിവാദിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു നയം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രസകരമാണ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കാണും പക്ഷെങ്കിൽ ഈ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞ കൊണ്ട് ഒരു ദൈവമല്ല ദൈവമാണോ അല്ലയോ എന്ന് ഇപ്പൊ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ അംഗീകരിച്ചാൽ മതി പക്ഷെ കൃഷ്ണ എന്ന ആളിന്റെ എക്സിസ്റ്റൻസ് നിഷേധിക്കുക എന്നത് തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ് അതിന് അത് നിഷേധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതിന് പറയുന്ന കാരണങ്ങൾ രസകരമാണ് അത് ഒരു വസ്തുത കിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ലോഡ് കൃഷ്ണ ലോഡ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു സമൂഹത്തിന്റെ ആരാധ്യ പുരുഷൻ ഈ ലോഡ് കൃഷ്ണയെ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് നമ്മളും അതൊന്ന് പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് ലോഡ് കൃഷ്ണയുടെ ബഹുഭാരിത്വമാണ് പതിനായിരത്തി ശിഷ്ടം ഭാര്യമാർ അത് തന്നെ ശരിക്കും അലിഗറിക്കലാണ് രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം അതിൽ ഹിന്ദു സ്കോളേഴ്സാണ് കൂടുതൽ പറയേണ്ടത് ഞാൻ മനസ് ഞാൻ അതിൽ വലിയ പഠനമുള്ള ഒരാളാണ് ഏകദേശ ഗ്രാഹ്യം എനിക്ക് ആ വിഷയങ്ങളുള്ളൂ എങ്കിലും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ നാരദ എന്ന് പറയുന്ന ആളിന് കല്യാണം കഴിക്കണം അപ്പൊ കൃഷ്ണ പറയാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണൻ ഇല്ലാത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് നിനക്ക് ഭാര്യ എടുക്കാം അങ്ങനെ നാരദൻ പെണ്ണ് തേടി ചെല്ലുന്നിടത്തെല്ലാം കൃഷ്ണൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മാത്രല്ല അതൊരു കാന്തൻ എന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ലവർ എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റാണ് തീഷ്ണമായ ഒരു പ്രണയമാണ് അല്ലാതെ വൽഗറായ ഒരു രീതിയിലല്ല ചിലപ്പോൾ അത് ഈ ക്രൈസ്തവർ പോലും അത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോഡ് കൃഷ്ണ സങ്കല്പം എന്താ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തീവ്രഭാവത്തെ ജോജിപ്പിക്കാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അത് മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് ആക്ഷേപർത്ഥത്തിൽ അടിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് അത് ചില ആളുകൾ ക്രിസ്ത്യാനിയും ചെയ്യാറുണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അത് കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തെ വൾ തെറ്റായി പറയുക വഴി ഞാൻ എന്റെ മനസാക്ഷിയോട് തന്നെയാണ് കുറ്റം ചെയ്യുന്നത് അത് സൂക്ഷിക്കണം എപ്പോഴും അതുപോലെ ഈ ലോഡ് കൃഷ്ണ അത് മിത്ത വീടമറിയേണ്ട വാദമാണ് മിത്തായിരിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തൊരു കാര്യം ആ മിത്തിനോട് ക്രിസ്തുവിനെയും കൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടും ഒന്ന് മിത്തായിക്കോളും അപ്പൊ പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കേൾക്കുക അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ ഈ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ചില സാമ്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സാമ്യങ്ങളെ ചില സാമ്യങ്ങളെ പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഈ കംസന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിലൊരു സാമ്യമുണ്ട് സിമിലാരിറ
ഇത് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് തോന്നും കാരണം യൂതകുലം എന്താണ് യതുകുലം എന്താണ് ഇവയുടെ ചരിത്രം പരതിയാൽ നമുക്ക് ഇവ തമ്മിലുള്ള ഭയങ്കര അകലങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റും മായ മറിയ ഇവ രണ്ടും എന്താണ് അർത്ഥം തരുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സാമ്യങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ മറുപടി തോന്നി ആ മറുപടിയിൽ ഒന്ന് ഈ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡിയുടെയും ഏബ്രഹാം ലിങ്കന്റെയും മരണം സംബന്ധിച്ചുള്ള ആ അതിഭയങ്കരങ്ങളായ എട്ട് സാമ്യങ്ങൾ അത് നമുക്ക് വിവരിക്കാനാവാത്ത സാമ്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞെറ്റിക്കിടപ്പുണ്ട് ഇവയൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടും ചരിത്രപരമായ മറ്റു കാരണങ്ങളെ വെച്ചുകൊണ്ടും ചർച്ച വന്നു അപ്പൊ ഈ ചർച്ചയ്ക്ക് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മറുപടി വന്നതാണ് അതിനൊരു തെളിവ് പറയാം ഫാദർ ലൂക്ക് എന്നൊരു മാന്യ സുഹൃത്ത് അന്ന് മറുപടി എഴുതി അപ്പൊ ഈ ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഒരു സാധാരണ ആളല്ല നാൽപ്പത് ഭാഷകളിൽ അവകാശമുള്ള വലിയൊരു പണ്ഡിതനാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ കാത്തലിക് പ്രീസ്റ്റ് അവരുടെ പേരിനൊപ്പം ഈ പാണ്ഡിത്യം ഒന്നും എഴുതാറില്ല നിർഭാഗ്യം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്ന അർത്ഥം കേട്ടോ അദ്ദേഹം തന്റെ ആ സന്യാസമുഖത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു ഒ എഫ് എം സി എ പി അതിന്റെ അർത്ഥം കപ്യൂച്യൻ ധ്യാന സഭയിലെ ഒരു അംഗം എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇടമറി ഓർത്തി ഇതോ ഡിഗ്രിയാണ് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം പോയി അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഡിഗ്രി അല്ല ഇതൊരു ധ്യാന സമൂഹത്തിലെ അംഗത്വമാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് പാതിരിയുടെ കള്ള ഡിഗ്രി ഒരു ഹെഡിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് ഞാൻ അന്നൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നത് പാതിരിയുടെ കള്ള ഡിഗ്രി എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ വന്ന പാതിരി ആ അറിവില്ലാത്തവനാണ് വഞ്ചകനാണ് ഇടയ്ക്ക് പോപ്പിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്നൊക്കെ ഇടമറുവിന്റെ മോൻ പറഞ്ഞ് കേട്ട് കാണും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു രൂപത്തിൽ പുള്ളിക്ക് ഡിബേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ പോപ്പിന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രയാസമാണ് എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടമറുക സാറിന്റെ മകന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്ന് കേൾക്കാനുണ്ട് അദ്ദേഹം വേറൊരു ഇതിലൊക്കെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടി ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു തർക്ക വിഷയമൊന്നുമല്ല അപ്പം അത് പോട്ടെ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ അല്ലാത്ത ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റും മാതൃഭാഷ പറഞ്ഞാൽ തെറ്റും അത് വേറെ കാര്യം എനിവേ അപ്പൊ ഈ കൃതിക്കുള്ളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ വളരെ കണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് അക്കാലത്തിലെ പ്രസിദ്ധ ചരിത്രകാരന്മാരെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ടാസിറ്റാസിനെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ബൈബിളിന് പുറത്ത് അപ്പോൾ അട വീണ്ടും യുക്തിവാദികൾ മാറ്റി ബൈബിളിന് പുറത്ത് രേഷ്യമുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് തർക്കമില്ല പക്ഷെ അത്ഭുതം ചെയ്യുന്ന അടയാളം ചെയ്യുന്ന കടൽ മീതെ നടക്കുന്ന ഒരേശു മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റ ഒരേശുവിനെ കാണിക്കാം ഇങ്ങനായി അപ്പൊ അതിന് മറുപടി ഇപ്പൊ നമുക്ക് അമൃതാനന്ദ മയ്യെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പൊ അമൃതാനന്ദ മയ്യെ വർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അവർ മിറക്കൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ട് അത് വിശ്വസിക്കാത്ത സമൂഹമുണ്ട് ഒരാൾ പറയും അമൃതാനന്ദമായി ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല തെളിവെന്താ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഹീല് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെ ആളുകളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരാളല്ല അത് വെറും ഒരു സ്ത്രീയാണ് വെറും ഒരു സ്ത്രീയാണ് അല്ലാതെ കൊണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന് രണ്ട് കൺസെപ്റ്റാണ് അതിന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വം നിഷേധിക്കുന്ന ഈ കൃതിക്കെതിരെ ആദ്യ രംഗത്ത് വന്നത് ഒരിക്കലും വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല ഇടമറകിന്റെ സഹപ്രവർത്തകനായിരുന്ന ബി പ്രേമാനന്ദാണ് ഈ പേരെഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ബി പ്രേമാനന്ദ് ബി പ്രേമാനന്ദ് അന്ന് എഴുതിയ ഒരു ലേഖനം അതിനകത്ത് വന്ന വാർത്ത രസകരാണ് സ്വയം പണ്ഡിതനാകാൻ വേണ്ടി ചിലർ ചമയ്ക്കുന്ന കൃത്രിമ ചരിത്രം യുക്തിവാദി സംഘടനകളുടെ പേരിനും അവരുടെ വിശ്വാസതയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ അന്ന് വായിച്ച രണ്ടു കൂട്ടം ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഈ നിരീശ്വരന്മാരുടെ ഒരു സൗകര്യം അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ച ശീലമുള്ളൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞ ശീലമില്ല അപ്പൊ അവർ ഇങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കും കൃഷ്ണൻ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അള്ളാഹു എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്ന ഇത് വലിയൊരു തമാശ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ ഈ കൽപ്പാന്തകാലം ഇതിനെല്ലാം വിമർശിക്കുക അതിനകത്ത് ഒരു പൊരുത്തക്കേട് വന്നാൽ ഇവർ ഈ ചിരിക്കും ഈ ചിരിക്കുന്ന കക്ഷികളോട് ഇതുപോലൊരു ചിരി പരിണാമ സിദ്ധാന്തത്തിലും ചിരിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ കാര്യം കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ചിരിയില്ല അത് സുഹൃത്തെ അതെന്താ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കിടക്കുന്നത് അത് ശാസ്ത്രം നാളെ തെളിയിച്ചോളൂ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയൊരു ഉത്തരവാണോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ അസ്തിത്വം എന്നുള്ളത് ഇവർക്കൊന്നും അങ്ങനെ നിരാകരിക്കാൻ പറ്റിയ കാര്യമല്ല ആ അത് വ്യക്തമായ ചരിത്ര തെളിവുകളോടെ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ബൈബിളിന് പുറത്തും യേശുവിനെ കുറിച്ച് തെളിവുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ടാസിറ്റസിന്റെ അനാൽസ് ജൂവിഷ് ആന്റിക്വിറ്റീസ് ആന്റി യഹൂദന്മാരുടെ പുരാതനത്വങ്ങൾ എന്ന കൃതി എഴുതിയ ഫ്ലാവിയസ് ജോസിഫസ് എഴുതിയ കൃതികളുണ്ട് അതിന്റെ എട്ടാണ് ഓളി നമ്പർ എട
ദൃശ്യവിധേയമാകുന്ന ഒരു വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി എന്നൊരു ധാരണയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് വാസ്തുവത്തിൽ എന്താണ് നന്മ എന്താണ് തിന്മ വയലേഷൻ ഓർ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ നന്മയായോ ഒരു ആക്ടിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് നമ്മൾ തിന്മയായോ നന്മയായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ഇൻറ്റൻഷണൽ ഉണ്ട് ആക്സിഡൻ്റൽ ഉണ്ട് പല രൂപത്തിൽ പറയാം അപ്പൊ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി തിന്മയാകുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നിയമവിരുദ്ധമാകുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ പറയാം സെക്സ് ഔട്ട് ഓഫ് മാരേജ് അത് തിന്മയല്ലേ പക്ഷെ സെക്സ് ഇൻ മാരേജ് ലൈഫിലെ സെക്സ് എങ്ങനെ തിന്മയാകുന്നത് അത് സമൂഹം നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് പവിത്രമായ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ലോകത്തിൽ അപ്പൊ അത് തിന്മയല്ല അപ്പൊ സെക്സ് അതിൽ തന്നെ ഒരു പാപമല്ല പക്ഷെ അത് നമ്മുടെ കുടുംബജീവിത സങ്കല്പത്തിന് പുറത്തെത്തുമ്പോൾ അത് അപകടകരമാണ് അത് മ്ലേച്ചമാണ് അപ്പൊ ഒരാക്ടിവിറ്റിയാണ് രണ്ടും പക്ഷെങ്കിൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് രണ്ടിന് രണ്ടാണ് ഇത് ദൈവമാണോ മനുഷ്യനാണോ സൃഷ്ടിച്ചാൽ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദൈവം വെച്ച ലോകക്രമത്തെ മനുഷ്യക്രമത്തെ ആ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങളെ മനുഷ്യൻ വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിന്മയായിട്ട് മാറും അത് പാപമായിട്ട് മാറും അപ്പൊ ദൈവം ഇവയെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടാവ് ദൈവമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ആക്ഷന് ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി എന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഞാനാണ് ഉത്തരവാദി അതുകൊണ്ട് നന്മ എന്നത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പഠിച്ച നമ്മുടെ മനസാക്ഷിയിൽ എഴുതപ്പെട്ടു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസാക്ഷിക്ക് വിരുദ്ധമായ എന്റെ പ്രവൃത്തികൾ തിന്മയായി മാറുമ്പോൾ തിന്മ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ് തിന്മ രൂപീകരിക്കലാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടലല്ല അത് ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് തിന്മ എന്ന വാദത്തിൽ അർത്ഥമില്ല നന്മയെയും തിന്മയെയും ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഈവിളും കുട്ടും എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ ഉള്ള നല്ല മനുഷ്യരെയും അല്ലാത്ത മനുഷ്യരെയും ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ശിയാ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ശരിക്കും കാണേണ്ടത് പാപം എന്നത് മനുഷ്യന്റെ അല്ലെങ്കിൽ തിന്മ എന്നത് മനുഷ്യന്റെ വയലേഷനാണ് റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ പ്രതിയായി അപ്പോൾ റൂൾ വയലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പ്രതിയായി അപ്പോൾ നിയമമല്ല ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് മറിച്ച് നിയമം ലംഘിച്ച ഞാനാണ് എന്റെ കുറ്റം സൃഷ്ടിച്ചത് അപ്പൊ നിയമത്തിന്റെ വയലേഷനാണ് പാപം ആ പാപം മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തികളാൽ സംഭവിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾ എന്തിൻ്റെ ആകട്ടെ ദൂതനാകട്ടെ എന്തുവാകട്ടെ വയലേഷനാൽ സംഭവിച്ചതാണ് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ റിസൾട്ട് ആണ് സിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈവിൾ ഓർ ഗുഡ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇജോ മറ്റേ നമ്മുടെ സനലിടമറുകുമായുള്ള നമ്മുടെ അവിടുത്തെ സംഭാഷണം അല്പം ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടു ഇവിടെ കോലായി ആ ഓക്കെ അതില് ഈ ജോസഫ് ഇടമറകിന്റെ പുസ്തകത്തിലെ കാര്യം അനിൽസാറോ അനിൽസാറോടെ പരാമർശിച്ച് പോയി ജോസഫ് ഇടമറകിന്റെ പുസ്തകത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട മോഹൻദാസ് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടി ജി മോഹൻദാസ് സാർ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് കാണുന്നത് സാറേ വെൽക്കം ഇവിടേക്ക് വന്നതിൽ അങ്ങനെ രണ്ട് വാക്ക് ഇവിടെ വന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമാണ് സാറിനെ ഇപ്പോഴാണ് കണ്ടത് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ വന്നതല്ല കേൾക്കാൻ വന്നതാണ് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്യുമായിരുന്നല്ലോ പൊതുവെ ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വെച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടാറില്ല അത് ഏത് മതത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങളാരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ബൈബിളിലെ ഒരു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഖുറാനിലെ ഒരു വാക്യം കുറച്ചൊക്കെ എനിക്കറിയാം ഒന്ന് ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വാക്യം അത്യപൂർവമായിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ലാതെ അതിനെയൊന്നും ഞാൻ പരാമർശിക്കുകയോ വിമർശിക്കുകയോ അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല എൻ്റെ ഇപ്പോഴും നോട്ടം സൊസൈറ്റിയിലേക്കാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഒരു ഹിന്ദു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ക്രിസ്ത്യാനി എങ്ങനെ എന്നോട് പെരുമാറുന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ വിഷയം ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ വിശ്വാസം അത് രംഗത്ത് ലോജിക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലോജിക്കലാണോ ഇതൊന്നും എനിക്ക് വിഷയമാകേണ്ട കാര്യമില്ല അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഇല്ലോജിക്കൽ ആണെന്ന് തന്നെ വയ്ക്കുക അദ്ദേഹം അത് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തിനാ മനുഷ്യനെ തർക്കിക്കാനും ചണ്ട കൂടാനും ഒക്കെ പോകുന്നത് എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നോക്കാറുള്ളത് പൊതുപെരുമാറ്റം എങ്ങനെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന വിഭാഗം അതിനകത്ത് ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് റോമൻ കത്തോലിക്ക ചാക്കബേറ്റ് അവരിവർ ബട്ട് ബൈ ആൻഡ് ലാർജ് എല്ലാം ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവർ മറ്റ് സമുദായങ്ങളോട് ഇടപെടുന്നത് എങ്
കോളേജിൽ പഠിച്ചു വന്ന എടാപോട ടേംസിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും സംസാരിക്കാറുള്ളത് അവൻ റോമൻ കാത്തലിക് ആണ് തിരുവല്ല സെന്റ് ആൻസ് സെന്റ് ജോൺസ് വലിയൊരു വട്ടപ്പള്ളി എന്ന് വന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ള പള്ളി അവിടെ അവന്റെ മകളുടെ മകൾക്ക് ആദ്യ കുർബാന അപ്പൊ ഇവനെ ഒരേ നിർബന്ധം നീ ഇന്ന് വരെ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ടില്ല അവൻ വരണം അത് ഇത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അക്ഷയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞാൻ ചെന്നു രാവിലെ തന്നെ എത്തി അപ്പൊ സമയമൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ എത്തി ഇത് ആദ്യ കുർബാന കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിൽ പോകാം പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം പോയാൽ മതി ഇതൊക്കെയാണ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഞാനും അവിടെ ചെന്നു അപ്പൊ ഈ അശൻ തിരക്കിലാണ് പലരെയും സ്വീകരിക്കുക അത് ഇത് കേട്ട് ഞാനും അവിടെ നിന്നു കുർബാന തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാനും പള്ളിക്ക് വിളി കയറി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാനും എന്റെ നേരെ പുറകിലുള്ള ബെഞ്ചിൽ ഞാനിരുന്നു എല്ലാവരും എണീക്കുമ്പോ ഞാൻ എണീറ്റു എല്ലാവരും ഇരിക്കുമ്പോ ഞാനിരുന്നു ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫൈനലി എനിക്ക് പള്ളിക്കുള്ളിലെ ചടങ്ങുകളൊന്നും അറിയില്ല ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട് പക്ഷെ പള്ളിക്കുള്ളിൽ പോയിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു കൗതുകമോ താല്പര്യമോ എനിക്കില്ല അത് അവരുടെ നേരെ അവർ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോ അവരുടെ ആഘോഷം രാത്രി ആവുമല്ലോ അപ്പോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ നടന്നൊക്കെയാണ് പോകാറുള്ളത് അപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോവും നീ അവിടെ പള്ളിക്ക് പുറത്ത് അവിടെ കുത്തിയിരുന്നോ ഞാനിതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അത് രാത്രി ആകുന്ന നിർത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല നീ കൂടെ വാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ പോയി കാവലിരുന്ന് എന്റെ കൂട്ടുകാരനെ വിളിച്ച് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരാറുണ്ട് അടുത്തടുത്ത വീടുകളൊക്കെ ആകും ഇതല്ലാതെ അതിനുള്ളിൽ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോ ഫൈനലി ഈ വീഞ്ഞ് വായിലേക്ക് ഇറ്റിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങ് സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ക്യൂ പുരുഷന്മാരുടെ ഒരു ക്യൂ ഈ ക്യൂവില് ഞാനും കയറുന്നു അപ്പൊ ഇവൻ സ്വരം താഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു നീ പുറത്തേക്ക് പോ വേഗം പുറത്തേക്ക് പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ എന്തിനാ എന്നെ പുറത്താക്കുന്നത് നീ പോ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് പോ ഇറങ്ങ് ഓ എന്തോ കുഴപ്പമാണല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി പിന്നെ അവിടെ പുറത്ത് കാത്തു നിന്നു തണലൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് അവിടെ നിൽക്കാൻ അങ്ങനെ നിന്നു ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തീവ്ര പുറത്ത് വന്നു ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും വിളമ്പി എന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ഇരുന്ന ആള് ആരാ എന്താന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു പരിചയപ്പെട്ടു അദ്ദേഹം ഒരു റിട്ടയേർഡ് അധ്യാപകനാണ് നല്ല പ്രായം ചെന്ന മനുഷ്യൻ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്നെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ തന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണ എന്ന് പറയുന്നു ഇതെന്താണ് സംഭവം പുളി പറഞ്ഞു അതല്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് മാത്രമേ ഈ വീഞ്ഞ് വാങ്ങുള്ളൂ നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനി അല്ലല്ലോ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചേരാം പക്ഷെ ഇതിൽ ചേരാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കൂട്ടുകാരൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് അതിൽ പിണക്കമൊന്നും വിചാരി ഞാൻ പറഞ്ഞു പിണക്കമൊന്നുമില്ല അവനിപ്പോ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ടുള്ള അടുപ്പമാണ് ഈ ഒരു നിസ്സാര സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ പിണങ്ങാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് കൗതുകം തോന്നി ശരി അത് കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ ഇവനുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഞാനുണ്ട് രാത്രിയായി ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എടുത്തിട്ടു ഇതെന്താ നീ എന്നെ പുറത്തേക്ക് പോ പുറത്തേക്ക് പോ മാറുന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താ അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നീ വലിയ ആർ എസ് എസ് കാരനൊക്കെയാണ് നീ ഈ കുർബാന കൈക്കൊള്ളുന്നതിന്റെ ഫോട്ടോ ആരെങ്കിലും എടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലിട്ട് ദേ ടി ജി മോഹൻദാസ് മതം മാറി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ കൂടെ കച്ചറയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കും അത് ഭയന്നിട്ടാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പുറത്തേക്ക് പോ പുറത്തേക്ക് പോന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പലരും ഈ മൊബൈലിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല ആരെന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വന്നതൊക്കെ അവന്റെ ബന്ധുമിത്ര ആയോധനയാണ് പക്ഷെ അവർക്ക് എന്നോട് ഈ താല്പര്യം ഒന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീമല്ലാതെ വിഷമിക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേടിയൊന്നുമില്ല ഞാനിപ്പോ രണ്ടു തുള്ളി വൈൻ വായിൽ ഇറ്റിച്ചു അതിന്റെ ഫോട്ടോ പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും അതിൽ ഭയക്കുന്നവനൊന്നും അല്ല ഞാൻ അതിൽ അതും അതിന്റെ അപ്പുറത്തെയും ഫോട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഈ ചെയ്തത് നന്നായി എന്താണെങ്കിലും
എന്തിനാണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ ആരന്വേഷിക്കുന്നു അതൊക്കെ പള്ളിയിലച്ചൻ പറഞ്ഞു തരും എന്നേനൊക്കെ ചെയ്യണം എന്ന് പറയാൻ ആകാൻ ചെയ്യും അല്ല അതിന്റെ പർപ്പസ് ഇല്ല പക്ഷെ ഭാര്യ ഇതിന്റെ പർപ്പസ് അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബൈബിളിൽ ആധികാരികത അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണ വീട്ടമ്മയാണ് പക്ഷെ ഈ കാര്യം അവർക്ക് അറിയാം ഇത് തെറ്റിക്കരുത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മാറ്റി നിർത്തിപ്പെട്ടു പക്ഷെ അത് നന്നായി കാരണം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചട്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ലംഘിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ ആ ചട്ടം ലംഘിക്കും എന്നുള്ള ഭയം കൊണ്ടല്ല ഈ കക്ഷിയെ പുറത്താക്കിയത് വേറെ കാരണം കൊണ്ടാ പക്ഷെ ഫലത്തിൽ എന്തായി ചട്ടം പാലിച്ചു എന്നായി ഇതല്ലാതെ എനിക്ക് ഈ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഒറ്റപ്പെടലോ മോശം പെരുമാറ്റമോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളുമായിട്ട് വഴക്കം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് വല്ല വേലി തർക്കമോ അതോ ഇതോ അതിലൊന്നും മതമില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ എല്ലാ തർക്കത്തിലും നമ്മൾ മതം കൊണ്ടുവരരുത് മത്ത ഈ മോഹൻദാസിന്റെ ആയിട്ട് കേസ് പറയുന്നു അത് ഹിന്ദു ആയതുകൊണ്ടല്ല മത്തായുടെ സ്ഥലം മോഹൻദാസ് കൈയേറി എന്ന് മത്തായി വിചാരിക്കുന്നു മത്തായി കേസ് കൊടുത്തു സിവിൽ കേസാണ് അതങ്ങനെ നടക്കുന്നു കോടതിയിൽ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കശിപിച്ച് ചിലപ്പോൾ അതിൽ ക്രിസ്ത്യാനി ഉണ്ടായിരുന്നു മുസ്ലിം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇതല്ലാതെ ഒരു സൊസൈറ്റി ഒരു ഹിന്ദു എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇവൻ പള്ളിയിൽ കയറാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ യാതൊരു വിധ പ്രശ്നവും എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മറ്റ് ചർച്ചകളിൽ പെടുമ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുണ്ട് മതങ്ങളുടെ പൊതു പെരുമാറ്റം ഇതാണ് ഞാനെപ്പോഴും നിരീക്ഷിക്കാറുള്ളതും അതിലെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാറുള്ളതും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലായിരിക്കാം ആ പല മതഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിക്കുമ്പോൾ എനിക്കും സംശയമൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട് ഓ എന്തൊക്കെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ തോന്നാറൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ അതെന്നെ ബാധിക്കാത്തിടത്തോളം കാലം ഞാനതിൽ കുറിച്ച് പിടിക്കാൻ പോകാറില്ല എന്നോടുള്ള പെരുമാറ്റം പൊതുസമൂഹത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ഇത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അതേസമയം ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു ചിലത് തുറന്നു പറയുന്നു ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബിൾ ചിലത് തുറന്നു പറയുന്നു എന്ന് വായിച്ചപ്പോ എനിക്കൊരു കൗതുകം തോന്നി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്ന് കേട്ടോണ്ടിരുന്നത് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു മോഹൻദാസ് സാറെ സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി ഇവിടെ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്ബൽ എന്ന പേരിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മളിവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ബൈബിൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അത് നിസ്തുല്യമാണ് അത് യുണീക്കാണ് അത് അതുല്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റിയാണെങ്കിലും യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചരിത്ര പുരുഷനാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ ആദ്യം ചോദ്യം ചോദിച്ച സുഭാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാസ്റ്റർ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം അതിനോട് ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് മോഹൻദാസ് സാറിന് നന്ദി സാറിന്റെ വാലിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻസിന് നന്ദി യേശു ക്രിസ്തു ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പൊതുവെ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പോപ്പിന്റെ ഇംപ്രിമാറ്റോറോട് കൂടി ഇണങ്ങിയ കാത്തലിക് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഉണ്ട് ആ എൻസൈക്ലോപീഡിയയിൽ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ വിത്ത് ദ പവർ ഓഫ് ഫയർ ആൻഡ് സ്വേഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് ഇത് കുറഞ്ഞത് ആ ചരിത്രമൊന്നും പൊതുവെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിഷേധിക്കാറൊന്നുമില്ല ശരി ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു റൈറ്റ് സംഭവിച്ചു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് മുതൽ അറുപത്തഞ്ച് വരെ സെക്കൻഡ് മത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ ഇവരുടെ പോപ്പിന്റെ അതില് മറ്റ് മതങ്ങളെ യേശുവിലേക്കുള്ള ചവിട്ടുപടിയായിട്ട് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കണം അവരെ തള്ളിക്കളയരുത് ഈ ഹീത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിറ്റിക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മാറ്റി നിർത്തുകയല്ല വേണ്ടത് അവര് യേശുവിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മറ്റു മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരല്പം അപമാനകരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നുമായിരിക്കാം ഓ യേശു വലിയ മുകളിലുള്ള ആള് ഞാനങ്ങ് എത്തിയിട്ടില്ല കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇയാൾ ആരെ ഇത്ര വലിയ ആശാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ അപ്പോൾ പോലും മുസ്ലിം സഹോദരന്മാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിലും മറ്റു മതങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇസ്ലാം തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ ശരി എന്നെക്കാൾ താഴ്ന്നവനാണ് പക്ഷെ തള്ളപ്പെടേണ്ടവനല്ല എന്ന് കൊടിത്തോട്ടം പറയുമ്പോ അതിനകത്ത് ഒരു മെ
അല്പം പോലും അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല അത് ഒന്ന് പുനഃപരിശോധിക്കണം അവരൊരു ആത്മപരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ഞാൻ അവരോട് പറയാറുണ്ട് ടു ദാറ്റ് എക്സ്റ്റൻഡ് ഈ രണ്ട് സമുദായങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ ഒരു പ്രോ ക്രിസ്ത്യൻ ബയാസ് ഉണ്ടാവില്ല സഭ ഏത് വാങ്ങിക്കൊള്ളൂ ഒരു പ്രോ ക്രിസ്ത്യൻ ബയാസ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകും കാരണം വിദൂരമായിട്ടെങ്കിലും എന്നെ അവർ അംഗീകരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഒരു അംഗീകാരവുമില്ല നോ കാഫിറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇടുന്നു അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ഞാനൊരു ഒരു പ്രോ ക്രിസ്ത്യൻ ആയിട്ട് മാറി ഏത് സംഭവം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഏ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നെനിക്ക് പറയാൻ തോന്നുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ചെയ്ത് കാണുമെന്നേ എന്നാലോചിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഒരു ബയാസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് നമ്മളെ തലച്ചോറുകൾ സംശുദ്ധമായിട്ട് കൃത്യം സ്വർണം നോക്കുന്ന തുലാസ് പോലെ ബാലൻസ് ഒന്നും അല്ല ബയാസ് വരും ഈ ബയാസ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ഇത്തരം പ്രവൃത്തികളിലൂടെയാണ് പൊതു പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ അത് എല്ലാ മതങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു അപേക്ഷ ഞാൻ കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ ഇറങ്ങുകയാണ് കുടിത്തോട്ട ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നത് മര്യാദകളാകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും ഇതേപ്പറ്റി പറയാനുള്ള യോഗ്യത എനിക്കില്ല താങ്ക് യു ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ സാറിന്റെ വാക്കുകൾക്ക് നന്ദി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു വിഷയം ഇപ്പൊ ടി ജി മോഹൻദാസർ പറഞ്ഞ വിഷയമുണ്ട് ഇവിടെ സുഭാഷ് പാസ് ചോദിച്ച വിഷയമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഷാജി പാസിലേക്ക് വരും സുഭാഷ് പാസ് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് അനിൽ കുടിത്തോട്ടം പാസ് ഒരു മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാലും അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുവാണ് ഈ ജോസഫ് ഇടമറവ് ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തനും ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അനിൽ സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാനും അത്തരത്തിൽ യോജിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കൃഷ്ണൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയ തെളിവുകൾ നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അവിടെ അത് മാത്രമല്ല കൃഷ്ണനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതൊരു രൂപകാർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതൊരു പോയറ്റിക്കൽ രൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ കൃഷ്ണനെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളത് അടുത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ കൃഷ്ണൻ എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് ആധാരമായ തെളിവുകൾ സമർപ്പിക്കാൻ ഇടമറങ്ങിന് പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്ര പുരുഷൻ എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇടമറങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ ഇടമറക ആധികാരികമായ ഒരു ചരിത്ര രേഖയും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ആ ആരെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഇരുന്ന ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇടമറകിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ല അനുകൂലവും പ്രതികൂലവുമായിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ സമർത്ഥിക്കാൻ അപ്പൊ ജോസഫ് ഇടമറകിന്റെ പുസ്തകത്തിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു ആധികാരികത ഇല്ലെന്ന് നമ്മൾ പലവട്ടം ചർച്ച ചെയ്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായ സനലിടെ മറക്ക് കോലായിൽ ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നപ്പോ ഇദ്ദേഹമായിട്ട് അൽക്കുടിത്തോട്ട് സാറ് ഞാനും അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു അവസരം കിട്ടി അപ്പൊ ഞാന് സാറ് സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിക്യാ സുന്നക ദോസിലാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായത് ശരിക്കും നിക്യാ സുന്നക ദോസ് നൈസിയൻ കൗൺസിലില് അങ്ങനെ ക്രിസ്മസിനെ കുറിച്ചൊരു ചിന്ത പോലും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു 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 എന്നാണ് ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് അവിടെ വെച്ച് വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ ചിന്ത പോലും അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് ആ കൗൺസിൽ കൂടിയത് മറ്റു കാര്യത്തിനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പ്രൊമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആള് ഇത്രയും ചരിത്രപരമായ അബദ്ധങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് പറയരുത് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചേക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വളച്ചു തിരിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ആദ്യം ഞാന് ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ അദ്ദേഹം ഉറച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ സംസാരിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് ടങ് സ്ലിപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ആ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് ഊരി മാറി അപ്പൊ ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത് പിന്നെയും ഇദ്ദേഹം സനൽ ഇടമറക്ക് പറയുന്ന ജോസഫ് ഇടമറക്കിന്റെ പുസ്തകമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സ്കോ
ഈ ബൈബിളിന് പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ബൈബിൾ പറയുന്ന പീലാത്തോസ് എന്ന ഗവർണർ ടൈബീരിയസ് കൈസർ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ബൈബിൾ ലൂക്കോസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് ലൂക്കോസിന് ഒരു ചരിത്രകാരനായിട്ട് തന്നെ കാണണമെന്നാണ് വില്യം റാംസെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ പല ചരിത്രകാരന്മാർ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ടാസിറ്റസ് പൗരാണിക റോമിൽ ഏറ്റവും വലിയ ചരിത്രകാരനായ ടാസിറ്റസ് യേശു ക്രിസ്തു ചരിത്രത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല പിലാത്തോസ് ഗവർണർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ടാസിറ്റസ് പറയുന്നു അത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തോട് കൈകോർക്കുകയാണ് പിലാത്തോസിന്റെ കാലത്താണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് തന്റെ അനൽസിൽ പറയുന്നതാണ് ടാസിറ്റസ് അതുപോലെ തന്നെ ജോസിബസ് അതുപോലെ യഹൂദ റോമൻ ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം വരെയെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതിയിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു ആന്റിക്കിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസില് ഇനി എന്റെ താലസ് ഉണ്ട് താലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചരിത്രകാരനുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രേഖകളുടെ തുണ്ടുകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ജൂലിയസ് ആഫ്രിക്കാനസ് എന്നുള്ള ക്രൈസ്തവ ചരിത്രകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫ്ലഗോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരാളുണ്ട് അങ്ങനെ ചരിത്രകാരന്മാരുടെ പൗരാണിക റോമിലെ പുരാതന പുരാതനരായ ചരിത്രകാരന്മാര് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ഈ അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്ലിനീത എങ്ങറിന്റെ എഴുത്തില് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാര് അവരൊരുമിച്ച് വന്നു കൂടി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നു കൂടി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുകയും ട്രാജൻ ചക്രവർത്തിക്ക് എഴുതിയ കത്തിലാണ് ആ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് വന്നു കൂടി ആരാധിക്കുക ആരാധിക്കുകയും അങ്ങനെ ആരാധിച്ചിട്ട് കള്ളം പറയത്തില്ല കുല ചെയ്യത്തില്ല വ്യഭിചാരം ചെയ്യത്തില്ല മോഷ്ടിക്കത്തില്ല എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിട്ടും പറയുന്നുണ്ട് എടി നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടിലെ കാര്യമാണ് അപ്പൊ ക്രൈസ്തവ ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം നിസാര വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിട്ട് അറുപത് എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉള്ള ധാർമ്മികതയാണ് പറയുന്നത് ആ ധാർമ്മികത എത്രമാത്രം ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ടി ജി മോഹൻദാസർ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം എടി ഒരു നാലഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളോടെ ചർച്ച് ചർച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച് ശരിക്കും പറഞ്ഞ സോഡ് കൊണ്ട് പ്രതി എന്താണ് വളർന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം അപലപിക്കുന്നു സത്യത്തിൽ അത് കത്തോലിക്ക സഭയെ അപലപിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ നമ്മൾ അവലപിക്കുന്നു ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെയുള്ള അനിൽകുടിത്തോണ്ട സാറാണെങ്കിൽ ഇതിനെ അവലപിക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങൾ എന്നാൽ അവലപിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ക്രിസ്തു മാർഗം ഒരിക്കലും പ്രചരിക്കേണ്ടത് വാളിന്റെ വായിത്തല കൊണ്ടല്ല യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെയല്ല പഠിപ്പിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ സന്ദേശം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശുമരണം പുനരുദ്ധാനം എന്നുള്ള എന്ന ഏറ്റവും ഫണ്ടമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ഇവന്റിലൂടെ യേശു ക്രിസ്തു മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം എന്താണ് എല്ലാ മനുഷ്യനും രക്ഷ നൽകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് എല്ലാ മനുഷ്യനും അവനിൽ രക്ഷയുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല യേശുവിന്റെ ധാർമ്മിക നിയമങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ തരണത്തിൽ ചിന്തിക്കണം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും ഒരു കരണത്തടിച്ചാൽ മറുകരണം കാട്ടിക്കൊടുക്കണം ഏ ശത്രുക്കളില്ല ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കണം ശത്രുവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നിന്റെ അയൽപക്കക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം എല്ലാവരോട് സമാധാനമായിട്ട് ഇരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ വാളെടുക്കേണ്ടവരായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം വാളെടുക്കേണ്ടത് അപ്പസ്തോലന്മാരായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യകാല ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നു അവർ വാളുകൊണ്ടല്ല ഈ മാർഗത്തെ പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവരാശയം കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിച്ചതിന്റെ പേരിൽ യേശുവിനായി സംസാരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അവർ അടിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു നിന്നയേൽക്കേണ്ടി വന്നു അപമാനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നു അവർ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു പലരും രക്തസാക്ഷികളായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആദ്യകാല അനുഗാമികൾ എല്ലാവരും തന്നെ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ രക്തസാക്ഷികളായി അങ്ങനെ പലരും രക്തസാക്ഷികളായ ചരിത്രമാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തവ മാർഗം ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് പിന്നീടാണ് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പേരിൽ നിയമങ്ങളുടെയൊക്കെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ആ കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അത് അധികാരത്തിന്റെ പേരില് സ്ഥലങ്ങളുടെ പേരിലൊക്കെ ഞാൻ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് അടങ്ങുന്നില്ല കുരിശു യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതൊരിക്കലും യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ചതല്ല അപ്പോസ്തലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചതല
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ധാർമ്മിക പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലുള്ള ധാർമ്മിക ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങളുടെ ആ ആ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇതെല്ലാം ക്രൈസ്തവത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു സൊസൈറ്റിയിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം ഒരു സൊസൈറ്റിയോട് മനുഷ്യന് കടപ്പാടുണ്ട് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരോട് ശത്രുതയില്ല എൻ്റെ അയൽപ അയൽപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ സ്നേഹിതനാണ് അവനെ എന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് കഴിയണം അവൻ അവരെൻ്റെ വേദന ഒപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയണം കണ്ണുനീര് ഒപ്പാൻ എനിക്ക് കഴിയണം അതാണ് ക്രൈസ്തവത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന സന്ദേശം അല്ലാണ്ട് അവരൻ എൻ്റെ മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തത് മൂലം അവനെ അവനെ തള്ളിക്കളയാറില്ല അത് ക്രൈസ്തവത മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയവും അല്ല അപ്പൊ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എല്ലാ കാലത്തും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നിസ്തുല്യമായ സന്ദേശമുണ്ട് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സന്ദേശമുണ്ട് സുവിശേഷം എന്ന് ഞങ്ങൾ പേർ പറയുമ്പോൾ അത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ജീവിതം മരണം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് എന്നിവയിൽ അടങ്ങി നിൽക്കുന്നത് മാത്രമല്ല അതങ്ങനെ അതിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾക്കുണ്ടാകുന്ന പരിവർത്തനം കൂടിയാണ് ധാർമ്മിക പരിവർത്തനം ഉണ്ടാകുന്നു ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം സെയിൻ ബോളിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു യഹൂദ മത തീവ്രവാദിയായിരുന്നു ആയുധമെടുത്ത് അന്നത്തെ യഹൂദ മതത്തിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വന്ന ഒരു സെക്ട് അതിൽ തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്നു വരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ച ഒരു സെക്ട് അതിനെതിരെ വാളെടുത്തുകൊണ്ട് ആയുധമെടുത്തുകൊണ്ട് അതിന് ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനായിട്ട് സെയിൻ ബോൾ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അദ്ദേഹം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നു വല്ലാതെ നടന്ന ആള് ചാകാൻ തയ്യാറായിട്ട് മാറുകയാണ് പിന്നെ എത്രയെത്രയോ കഷ്ടങ്ങൾ പീഡനകൾ പീഡനങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ പങ്കപ്പാടുകൾ അപമാനങ്ങൾ നഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവും മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം വാളെടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ആയുധമെടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ആശയം പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത്രയും ത്യാഗോജനമായ ജീവിതം നയിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എല്ലാ കാലത്തേക്കും മുന്നോട്ട് വെക്കാനുള്ള സന്ദേശം അതിനപ്പുറത്തേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലാനോ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പേരിൽ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനോ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അങ്ങനെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നില്ല രണ്ട് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നന്മയോ തിന്മയോ പുറപ്പെടുന്നോ ആ ഇരുട്ടിന്റെയും വെളിച്ചത്തിന്റെയും കാര്യം സുഭാഷ് ഭാഷ ഇവിടെ ചോദിച്ചു അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനിൽ ഭാഷ ഇവിടെ പറഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇരുളും വെളിച്ചവും ഒന്നും നന്മയും തിന്മയായിട്ടൊന്നല്ലോ ബൈബിൾ കാണുന്ന ഇരുളിനെയും വെളിച്ചത്തെയൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതിന്റെ പേരിൽ പിശാചിനെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചതാണെന്നൊരു ആശയമൊന്നും നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അത് ബൈബിളിൽ അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇരുളും വെളിച്ചവും ഒന്നും നന്മയും തിന്മയുമാണ് എന്നൊരു ആശയത്തിലല്ല അത് മാത്രമല്ല നന്മയും തിന്മയും ഒക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം മനുഷ്യന് മുമ്പിൽ വെച്ച നിയമത്തിന്റെ വയലേഷനാണ് ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിനാണ് ഫെലോഷിപ്പിനാണ് കൂട്ടായ്മയ്ക്കാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് വയലേറ്റ് ആയി പോയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യൻ അസമാധാനവും അസന്തുഷ്ടിയും എല്ലാം വന്നത് സത്യത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നു പോയ മനുഷ്യനെ റിക്കൺസിൽ ചെയ്യുവാൻ അവനെ നിരപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് അപ്പൊ ഞാനെന്ന അല്പസമയം എടുത്ത് ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ സുഭാഷ് ഭാഷ എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ജോ ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമാണ് ചരിത്രത്തിൽ അതുണ്ട് എനിക്കൊരു അപേക്ഷ ഉള്ളത് ഇത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ ആധികാരിക വിഷയങ്ങളാണ് ഇനി ആരെങ്കിലും നിരീശ്വരവാദികൾ ആരെങ്കിലും സംസാരിക്ക വരുമ്പോൾ ഇതിന് ഇങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള പ്രൂഫ് കാണിക്കണം കാരണം ഞങ്ങൾ ചർച്ച കേൾക്കായിരിക്കുകയാണ് വെറുതെ വാചക കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അനിൽ പാസ്റ്ററും സിജോ സിജോയും കൃത്യമായിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ചരിത്രത്തിന് നമ്മൾ മുമ്പുള്ള തെളിവ് ഓജി സംസാരിച്ചു ഇനി വരുന്നത് ഏത് നിരീശ്വരവാദികൾ വന്നാലും കൃത്യമായ ഒരു തെളിവ് അവതരിപ്പിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അത് അന്വേഷിക്കാം അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും എന്നൊരു അപേക്ഷ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ന മറുപടിക്ക് നിങ്ങളോട് നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഓക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും സുഭാഷ് പാസ്റ്റർ താങ്ക് യു ഷാജി സാമൂഹ്യ പാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ചില ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ പരിമിതപ്പെടുത്താം നിശ്ചയ
ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കാരണം എപ്പോഴും അന്വേഷിക്കുന്ന മനുഷ്യര് എത്തിച്ചേരുന്നത് ദൈവത്തിലാണ് കാരണം എല്ലാത്തിനും ഒരു ആത്യന്തിക കാരണ സത്ത ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അനിവാര്യമാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം ഇനിയിപ്പോ എന പല കാര്യ സയന്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിരത്തിയാലും അതിനും ഒരു കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതിനുകൊണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് ബിഗ് കോസ് ആയിട്ട് ഒരു ആത്യന്തിക കാരണ സത്തയായിട്ട് ഒരു ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ട് എന്ന് അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവും അപ്പോ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനാകട്ടെ വളരെ കോമൺ സെൻസ് ആയിട്ട് വളരെ സാധാരണ നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാകട്ടെ നിശ്ചയമായിട്ടും ഏറ്റവും ലളിതമായിട്ട് ഈ ദൈവത്തി ദൈവം എന്ന വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ട് ഏതൊരു മനുഷ്യനെയും അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവന് അപ്രാപ്യമായ മേഖലയിൽ അവന് സം അവന് അവരെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളിൽ അവനെ അതിന് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ദിവ്യശക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തെ കാണാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിയും ഒരു ലളിതമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് അത് നിശ്ചയമായിട്ടും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഒരാൾ ദൈവമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ ദൈവിക സത്യങ്ങളെ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ അത് നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീരും കാരണം പ്രപഞ്ചോ പ്രപഞ്ചോൽപ്പത്തി അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ഇന്നേറ്റായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ ഘടനാപരമായ ആത്മാ ശരീരം ആത്മാവ് ദേഹം എന്നിൽ ഘടനാപരമായ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഇറ്റേണിറ്റി പോലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആ വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം തരാൻ സയൻസിന് പരിമിതിയുണ്ട് കാരണം അതൊക്കെ ദൈവികമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ദൈവത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനുഷ്യ മനുഷ്യർ അന്വേഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് മാനുഷികമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും മാനുഷികമായി അവൻ നെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാവനകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടാത്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കാരണം ശാസ്ത്രം കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ദൈവത്തെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ശാസ്ത്രത്തിന് അതീതനാണ് ദൈവം ഇറ്റ് മെസ്റ്റാഫിസിക്കൽ റിയാലിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ആ ദൈവത്തിന് എങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയും ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇടപെടുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം സഹായിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് സമൂഹത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ പോലും ഏത് വീട്ടിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിൽ പോലും അവന് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അനിവാര്യമായ ഒത്തിരി ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവന്റെ ആന്തരികമായിട്ട് അവൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ഒന്നാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് സന്തോഷം മൂന്ന് ഒരു പ്രത്യാശ ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യാശ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം എപ്പോഴും അരാജകത്വമാണ് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ദൈവവിശ്വാസമാണ് അവനെ നിശ്ചയമായിട്ടും അവന് ആന്തരികമായ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥം കൊടുക്കുന്ന അവന്റെ ആന്തരികമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ സായൂജ്യം അവന് സന്തോഷം നൽകുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവന് സമാധാനം നൽകുന്ന പ്രത്യാശ നൽകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ആ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ദൈവത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഈ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് ബ്ലസ്സിങ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ചെയ്തു കൂട്ടിയാലും നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ അത് സാധ്യമാണെന്ന് പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഒരുപക്ഷെ ചില 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 കാര്യം കായിക വിനോദങ്ങളിലോ ഏതെങ്കിലും വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ആ സന്തോഷം ഒരു അല്പകാലം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ ഒരു പരിമിതപ്പെട്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമ്പോൾ പണത്തിലാണ് സന്തോഷം കണ്ടെത്തെങ്കിൽ ആ പണം തീരുമ്പോൾ അവന്റെ സന്തോഷം അവസാനിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരു പരിധിയുള്ളപ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ സന്തോഷം മനസ്സിന്റെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിന് നീ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ജീവിതത്തെ മുഴുവനായി സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന മനുഷ്യ അവനെ മുഴുവനായിട്ട് നന്മയിലേക്ക് തിന്മയുടെ വഴിയിൽ നിന്ന് നന്മയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ഇടപെടുകയും അപ്പോൾ തന്നെ അവന് ശരിയായ ലക്ഷ്യബോധം നൽകാൻ കൊടുക്കുന്ന 
സമാധാനവും സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാം മനുഷ്യർ ചെയ്തു കൂട്ടുകയാണ് അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സമാധാനം യേശുക്രിസ്തു ഉണ്ടെന്ന് അവിടുന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി രണ്ട് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സന്തോഷം അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സന്തോഷം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷമാണ് അപ്പോൾ ഒരു ആത്മീയ സന്തോഷം നമുക്കുണ്ടാകുന്നു അതുപോലെ അതുമാത്രമല്ല പ്രത്യാശ എല്ലാ മനുഷ്യരും മരണത്തെ ഭയപ്പെടുന്നു മരണ മരണം കൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ നേട്ടങ്ങളും എല്ലാം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മരണത്തിന് അപ്പുറത്ത് ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് നൽകുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം മരണത്തെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഭയക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരും മരണഭയത്തെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയുന്നു അപ്പൊ മരണത്തിന് അതീതമായ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ വാഗ്ദാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് നിശ്ചയമായിട്ടും നമ്മളെ അത് മരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മരണത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയിലേക്ക് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു വലിയ അർത്ഥം നൽകുകയാണ് അപ്പൊ നിശ്ചയമായിട്ടും യേശുക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഇപ്പം രോഗ സൗഖ്യങ്ങൾ ഒക്കെ സംഭവിക്കാം പക്ഷെ അതൊരു മാർക്കറ്റ് ആക്കി ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെ പലപ്പോഴും ഭൗതിക അനുഗ്രഹങ്ങളായിട്ടും അപ്പോൾ രോഗ സൗഖ്യമായിട്ടും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റി ധരിച്ച് വെക്കുന്ന ഒത്തിരി ആളുകളുണ്ട് തെറ്റി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് പക്ഷെ ശരിക്കും ഉള്ള ദൈവ സമാധാന സമാധാനവും സന്തോഷവും പ്രത്യാശയുമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും ആ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായ കാര്യം ലോ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഒരു കാര്യം എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുക കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള ഏറ്റവും ലളിതമായ സത്യം അത് വിശ്വസിക്കുക വഴി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന് വലിയ സന്തോഷവും സമാധാനവും പ്രത്യാശവും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് എത്ര അത്ഭുതകരമായ കാര്യമാണ് ഞാൻ അത് അനേക കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ എനിക്ക് എനിക്ക് പരിചയപ്പെട്ട ഒത്തിരി ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയ ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ അനേക ആളുകൾ ആ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കുറ്റവാളികളായ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയ്ക്കും വകയില്ലാതെ സമൂഹത്തിന്റെ തലവേദയായിരുന്ന ഇടപ്പള്ളിയിൽ ആ ആൻഡോയെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ആ അവരൊക്കെ യേശുക്രിസ്തുവിനെ അറിയാം അവരെ കൂടെ നേരിട്ട് സുശേഷം പറയാൻ അവരെ ആ ആ ധർമ്മത്തിന്റെ കുറ്റവാളികളുടെ കൊട്ടേഷൻ പ്രതികൾ അത്ര സമൂഹത്തിന്റെ തലവേദനയായിരിക്കുന്ന ആൻഡോയെ പോലുള്ള ആളുകളോട് സുശേഷം പറയാൻ എനിക്ക് ദൈവം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അവര് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് തലവേദനയല്ല അവര് ഇന്ന് സമൂഹത്തിന് ജീവിതത്തിൽ അർത്ഥമുള്ളവരാണ് സമൂഹത്തെ സേവിക്കുന്നവരാണ് മറ്റുള്ളവർ ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നവരിൽ നിന്ന് കരുന്നവരെ അവരെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി അവർ കൗൺസിലിംഗ് കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം യേശുക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ അനുഗ്രഹിക്കുക മാത്രമല്ല ആ അനുഗ്രഹം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നു അതുമാത്രമല്ല ഏത് നിരാശയുടെ ഏത് തകർന്ന ഏത് പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത സമൂഹത്തിന് എത്ത തലവേദനയുള്ള ഏത് മനുഷ്യനെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ യേശുക്രിസ്തുവിന് കഴിയും അന്ന് എന്റെ ജീവിതത്തില് വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കത് അനുസ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിലെ സാക്ഷി എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്കും പ്രത്യാശയില്ലാത്ത അനുഭവം എന്ന് പ്രത്യാശയിലേക്കും നിത്യമായ സമാധാനത്തിലേക്കും മരണത്തിന് അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പ്രത്യാശയിലേക്കും അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സമാധാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ നിശ്ചയമായിട്ടും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഈ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാതലായ അർത്ഥം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭംഗി അല്ലെങ്കിൽ ഈ അതിന്റെ തേജസ് എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് എല്ലാവരും ആകണമെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു കർത്താവ് നമ്മളെ എല്ലാവരും സഹായിക്കും എനിക്ക് ഒരു അഭിപ്രായവും രണ്ട് ചോദ്യവുമാണ് ചോദിക്കാനുള്ള അനിൽ പാസ്റ്ററോടാ ചോദിക്കുന്നേ ആ ഒന്ന് അനിൽ പാസ്റ്ററെ ഒരു ചർച്ചയൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു മൂന്ന് നാലാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് ഉത്തമഗീതത്തെ പറ്റിയുള്ളൊരു സംവാദം ഞാൻ കേട്ടിരുന്നു വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു അത് നല്ല ഒരു വിഷയാവതരണമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടോക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഷയൊക്കെ വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു അതാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ചോദ്യം ഈ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതിന്റെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിന് പറയുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞ് കാണും എങ്കിലും ഒന്നുകൂടെ സാധിക്കുമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു
ആദ്യ ആദ്യകാല ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്ക് എന്തായിരുന്നു സുവിശേഷം ഇപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് തന്നെ അതിനെതിരായിട്ട് ഉയർന്ന് വന്ന കാര്യങ്ങളെ സഭ ചർച്ച് എന്ത് ചെയ്തു റിജക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇന്നുള്ള നവീന കൾട്ടുകളാണെങ്കിലും അത്തരത്തിലുള്ള ആശയങ്ങളുടെ പേരിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് യാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പലിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഗ്ലോറിയസ് ഗോസ്പലിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം പറഞ്ഞാലും മതി അത് ഒന്നാമത്തേത് ഒന്നാമത്തേത് രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ വിഷയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചിന്തയാണെങ്കിലും അനിൽ പാസ്റ്റർ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമായതുകൊണ്ട് അത് ചോദിക്കുന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമാണെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഹിന്ദു മെജോറിറ്റേറിയൻ കൺട്രിയിൽ താമസിക്കുന്നതിനോട് യാതൊരു അത്തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളോ അവരുടെ ലീഡർഷിപ്പിനെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒന്നും ഒരു ഇതല്ല പക്ഷെ മുസ്ലിംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഒരു വല്ലാത്ത വെറുപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ ലീഡർഷിപ്പ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൾച്ചറിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഹിന്ദുക്കളുടെയും സോറി ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയും മുസ്ലിംസിന്റെയും ഉള്ള ഒരു അപ്രോച്ചിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അതായത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വലിയ അത്ര തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പൊന്നും ഇല്ല നരേന്ദ്രമോദിയോട് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള മുസ്ലിംസിൽ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിനും കടുത്ത വെറുപ്പാണ് ഈ നരേന്ദ്രമോദിയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ഐഡിയോളജി അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു എങ്ങനെയാണ് ഇത് അവർ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ ഒരു അപ്രോച്ചിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പറയാമോ ഒന്നാമത്തേത് ഈ ഗ്ലോറിയസ് ഗോൾ ഗോസ്പലിന്റെ ഡിഫറൻസും താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഒരു യഥാർത്ഥ സുവിശേഷത്തിന്റെ ഡിഫറൻസും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലബിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ഷിബു പീഡിയക്കലിന്റെ ഒരു ഗോസ്പൽ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് ഈ മുസ്ലിംസിന്റെയും ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെയും ഒരു രാഷ്ട്രത്തോടുള്ള അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ഓക്കെ താങ്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണ് ഗോസ്പൽ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണ് തേജസ്സിന്റെ സുവിശേഷം എന്താണ് ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പറഞ്ഞ സുവിശേഷം അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ കൂടിയുള്ള രക്ഷയാണ് അത് തേജസ്സേറിയ സുവിശേഷം തന്നെയാണ് ആ സുവിശേഷത്തിലൂടെ മനുഷ്യന് വന്ന പരിവർത്തനമാണ് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഇന്നുള്ള നവീന കൾട്ടാശയങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഏർലി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി റിജക്ട് ചെയ്ത ആശയത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്തതാണ് ബെഹോവയും പഴയ നിയമത്തിലെ ദൈവം ക്രൂരനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെ ദൈവം സ്നേഹവാനാണ് ആ ആശയത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഖണ്ഡിച്ചു അത് അങ്ങനെ അല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബേസ് ഉണ്ട് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഐഹികമായ രാജ്യമില്ല പഴയ നിയമത്തിലും ദൈവം കരുണയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ആർദ്രതയോടെ തന്നെയാണ് ഇടപെടുന്നത് നിലവയൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ തന്നെ ദൈവം നീതിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം തെറ്റിനെ ശിക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാം അതുമാത്രമല്ല പഴയ നിയമത്തിലെ ആക്ഷൻസ് കൊല ചെയ്യരുത് വിചാരം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ സഹോദരനെ മൂടായെന്ന് വിളിച്ചാൽ അത് കൊലപാതകമാണ് സ്ത്രീയെ മുഖത്തോടെ നോക്കിയാൽ അപ്പൊ കുറെ കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പൊ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികളെ ധാർമ്മിക മൂല്യത്തെ അത് പരിവർത്തനപ്പെടും മനുഷ്യന്റെ ചിന്താഗതികൾ പരിവർത്തനപ്പെടണം ധാർമ്മിക മൂല്യം പരിവർത്തപ്പെട പരിവർത്തനപ്പെടണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിലൂടെ ഇതെല്ലാം സംഭവിക്കും ഒരുവിന് ക്രിസ്തുവിലായാലും അവന് പുതിയ സൃഷ്ടിയാകുന്നു എന്നൊരാശയമാണ് പറയുന്നത് പഴയ നിയമം ശിശുപാലകനാണ് പുതിയ നിയമമാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ റവലേഷൻ അതിന്റെ അത് പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള റവലേഷൻ ആണ് പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് അത് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് വിശദീകരിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് ഒരു ആർ എസ് എസിന്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു വിയോജിപ്പ് അങ്ങനെ അത്തരത്തിലുള്ള വിയോജിപ്പ് എന്താണ് ഒരു അസഹിഷ്ണു നമുക്കില്ലാത്ത എന്താണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള വിയോജിപ്പുകൾ പല ആശയങ്ങളോടും നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു മത ഒരു മതങ്ങളോടും അസഹിഷ്ണുത നമുക്കില്ല ആർ എസ് എസിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് നമുക്ക് അസഹിഷ്ണുതയില്ല അവർക്ക് അവരുടെ ആശയത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനും പ്രൊപഗേറ്റ് ചെയ്യാനും എല്ലാം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങളോട് ഒരു അസഹിഷ്ണുത ആ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട്
ഉദ്ദേശം അതായത് ഒരു ഹിന്ദു കൾച്ചറിനെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിന്ദു മെജോറിറ്റേറിയൻ എന്നുള്ള വാക്കാ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ആർ എസ് എസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചില്ല അതായത് ഒരു ഇസ്ലാമിക് നിലയിലുള്ള ഒരു മെജോറിറ്റേറിയൻ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നിനെ ഞങ്ങൾ ഒന്നിനെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല എന്നൊരു ഒരു ചിന്തയാ അത് ഹിന്ദുയിസം മാത്രമല്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ആയാലും ജുഡായിസം ആയാലും മറ്റാരായാലും അതായത് ഞങ്ങളുടേതല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ അപ്രോച്ച് ആർ എസ് എസ് എന്നുള്ളത് മാറ്റിവെക്കാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ആ ഒരു അപ്രോച്ചിനെ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അവരെ എങ്ങനെ കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം മൈനോറിറ്റി ആയ ഒരു സ്ഥലത്ത് അവരുടെ മെജോറിറ്റേറിയൻ ഒരു ലീഡർഷിപ്പിനെ അവരെങ്ങനെ കാണുന്നു ഇതിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഒരു തിയോളജിക്കൽ ഒരു റെസ്പോൺസ് എങ്ങനെ അപ്രോച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അല്ല ആർ എസ് എസിന്റെ കാര്യം അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ചോദ്യം മനസ്സിലായി അല്ല ഞാൻ അനിൽ സാറിലേക്ക് അത് കൈമാറുവാണ് എനിക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടതുള്ളത് കൊണ്ട് അനിൽ സാറിലേക്ക് അത് കൈമാറുവാണ് ചോദ്യം മനസ്സിലായി അതായത് സിജോ പറഞ്ഞതിന്റെ അനുബന്ധമാണ് ജെ ടി സിയോട് പറയാനുള്ളത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസ സംഹിതയുടെ അടിസ്ഥാനം ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾസ് ടീച്ചിങ്സ് മാത്രമല്ല അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അതിൽ നിന്നുള്ള പാരമ്പര്യം അതിനെ ആധാരമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ചരിത്രത്തിൽ കൃത്യം അങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ള അഭിപ്രായം എനിക്കില്ല തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതും അതുപോലെ നിരസിക്കേണ്ടതും ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുമായ ഒറ്റയേറെ കർമ്മമണ്ഡലങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിക്കുണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് കടന്നപ്പോഴാണ് ഒരു രാഷ്ട്രം ഭരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന പൊളിറ്റിക്കലായി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ വാറ് മറ്റ് ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിലൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് മറുപടി അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം സ്വതന്ത്ര ചിന്തയ്ക്ക് ശാസ്ത്രത്തിന് അതുപോലെ ഇതര മതങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ വളരാൻ പറ്റിയത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഭരിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിലാണ് നിരീശ്വരത്വമുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഭൗതികവാദം സ്വീകരിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ യുക്തിവാദികൾക്ക് പോലും റോളില്ല യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന സ്വതന്ത്ര ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പോലും റോളില്ല മതങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടെ റോളില്ല അവരംഗീകരിച്ച ഒരു മതം കാണും ഇപ്പോൾ റഷ്യ തന്നെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചൈന എടുക്കാം ചൈന എടുത്താൽ മതി റഷ്യ അല്ല ചൈന എടുക്കാം ആ ചൈനയിൽ ബുദ്ധിസമാണ് ആ ബുദ്ധിസം പ്രാക്ടിക്കലി നിരീശ്വരത്വമാണ് അത് വിട്ടുള്ള മതങ്ങൾക്ക് റോളില്ല ഒന്നിനും ഒരു അവസരം ഇല്ല സ്വതന്ത്ര ചിന്തകന്മാർക്കോ യുക്തിവാദികൾക്കോ ഒന്നും അവിടെ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഒന്നുമില്ല സ്റ്റേറ്റ് തീരുമാനിക്കും നമ്മൾ അനുസരിച്ചുകൊള്ളണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് വിഭിന്നമായിട്ട് പ്രതിഭാശാലികൾ വളർന്നതും ഇതര മതങ്ങൾ വളർന്നതും ഒക്കെ ക്രിസ്ത്യൻ കൺട്രീസിലാണ് അത് അതിൻ്റെ നന്മ അതിൻ്റെ തിന്മയാണ് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചത് രണ്ടാമതായിട്ട് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇസ്ലാം വിഷ വീക്ഷണഗതിയിൽ അവർ അവർ ഭരിക്കപ്പെട്ട ഭരിക്കേണ്ടവരാണ് ഭരണം നടത്തേണ്ടവരാണ് ഇപ്പൊ കലീഫേറ്റ് ആ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ പോകേണ്ടവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സമരം ആ പ്രശ്നങ്ങൾ ഖിലാഫത്ത് അപ്പോ അത് ആ പ്രശ്നം തന്നെ ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇസ്ലാം സമൂഹത്തിന്റെ കലീഫയായിട്ട് നമ്മുടെ തുർക്കി സുൽത്താനെ അംഗീകരിക്കുന്നു ആ തുർക്കി സുൽത്താനോട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ എതിർക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആധിപത്യം കുറയുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരപരമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അന്യമതത്തോടുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ സമീപനത്തെ രണ്ടായി കാണുന്നു ഒന്നതിലെ വിശ്വാസിയുടെ സമീപനം രണ്ടാ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ സമീപനം അല്ലെ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പണ്ഡിത ലോകത്തിന്റെ സമീപനം ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാം മതത്തിലെ വിശ്വാസികൾ അസഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്നു എന്ന് എനിക്ക് അഭിപ്രായമില്ല ഇനി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന പ്ര മനുഷ്യനോട് അവർക്ക് കലയിക്കേണ്ട ചില കാരണങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിലും ഒക്കെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്ക് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോ തീരെ അത് കണ്ണടച്ചു വിടാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ മോദിയെ അംഗീകരിക്കുന്നതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഇച്ഛാശക്തി ഉള്ള ഒരു ലീഡർ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്വാള
നരേന്ദ്രമോദിയെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേക ശാസ്ത്രപരാണ് എനിക്ക് ഹിന്ദുത്വ എന്ന പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തോട് യോജിപ്പുള്ള ഒരാളല്ല ഹിന്ദുത്വയോട് മാത്രമല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയം എന്ന നിലയിൽ മതം അതിൽ ഇടകലർന്നുണ്ടാകുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തോടും അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രീയത്തോടും ഹിന്ദു രാഷ്ട്രീയത്തോടും യോജിപ്പില്ല ഒരുപോലെ യോജിപ്പില്ല അത് മൂന്നും അപകടകരമായ ഒന്നിനെ കൊണ്ടുവരുള്ളൂ അപ്പൊ അത് ചെറിയ അപവാദം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയാണ് അമേരിക്ക പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള അതും വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഗുണമായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി ആ എങ്കിലും മതേതരത്വം തന്നെയാണ് താരതമ്യേന നല്ലത് എന്നാണ് എൻ്റെ അവിടുത്തെ വീക്ഷണം ആ മതേതരത്വം നിരീശ്വരത്വത്തോട് കൂട്ടിക്കുഴച്ചുകൂടാ കാരണം നിരീശ്വരത്വം ഒരുതരം വിശ്വാസം പോലെയാണ് മതം പോലെയാണ് അവർക്ക് അവര് പറയുന്ന ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം നിരീശ്വരന്മാരാവുക എന്നുള്ള അതൊരു വരട്ടുവാദമാണ് കാരണം അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്രവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയില്ല അത് ക്രമേണ അനാർക്കി ഒരു എന്താ പറയാ അരാജകത്വത്തിലേക്ക് സമൂഹത്തെ വഴി നയിക്കും അവർക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ അത് ഒരു ഫാസിസം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു മതേതരത്വം എല്ലാവർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ അവരവരുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങളും ചിന്തകളും പ്രചരിപ്പിച്ച് അത് കൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ ദ്രോഹം ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഉള്ള നിഗൂഢതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയെങ്കിൽ അത് അംഗീകരിച്ചു പോകും അടുത്തത് താങ്കൾ ചോദിച്ചിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് രാഷ്ട്രീയം വിടാം ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിനോട് ക്രൈസ്തവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അസഹിഷ്ണുതയുണ്ടോ ഒരു മെജോറിറ്റി ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നുള്ളതിൽ അതിൽ രണ്ടായിട്ട് കാണണം ഒന്ന് ഹിന്ദുത്വ അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഒന്നൊരു ബ്രാഹ്മണിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു ആധിപത്യം അതാണ് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയുടെ പരിച്ഛേദം അതിൽ കാണാൻ പറ്റിയതല്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു ബ്രാഹ്മണിക്കലായ ഒരു സംവിധാനത്തെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ക്ഷത്രിയ സമൂഹം തത്വത്തിൽ ക്ഷത്രിയർക്ക് അധികാരമില്ല അവർ ബ്രാഹ്മൺസിന്റെ വിനീത വിധേയരായി ഭരണം നടത്തണം എന്നുള്ള ഒരു അലിഖിത ബോധം മാർത്താണ്ഡവർമ്മമാരും നമ്മുടെ രാജ്യ കേരളത്തിലും ഒക്കെ അങ്ങനെ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയം മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചരിത്രപരമായ സംഗതികളോട് എനിക്ക് വളരെ വിയോജിപ്പുണ്ട് കാരണം ഇന്ത്യ ഹിന്ദു രാജ്യമല്ല ഒരിക്കലും അല്ല ഒരിക്കലും ആയിരുന്നിട്ടും ഇല്ല ഇന്ത്യയുടെ പൗരാണികത ഹിന്ദുത്വ ബോധത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നുള്ള ആ വാദഗതി വളരെ തെറ്റാണ് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയുടെ ഭൂതകാലമായിരുന്നു ഏറ്റവും നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നതും തെറ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ വർത്തമാനകാലം തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലത് അത് ഭൂതകാലമായിരുന്നു പണ്ട് ഇന്ത്യ ഭയങ്കര സംഭവമായിരുന്നു നമുക്ക് ഭയങ്കര എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതെല്ലാം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നത് നളന്ത തട്ടശില പോലെയുള്ള നമ്മുടെ നശിച്ചു പോയ സ്മാരകങ്ങളിലാണ് അവയാകട്ടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ചിന്തയോടാണ് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രധാന മതങ്ങളല്ല ഇന്ത്യയിൽ വന്നവയാണ് അതിൽ ഈ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ഇസ്ലാം ഈ മൂന്ന് മതങ്ങളും പാർസിയും എല്ലാം ഇവിടെ വന്നതാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായതോ ഇവിടെ രൂപപ്പെട്ടതോ ആയ മതങ്ങൾ ചാർവാഗനിസമാണ് അത് ഇമ്പിരിക്കലായ ഒരു തരം നിരീശ്വരവാദമാണ് അത് മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് മറ്റൊന്ന് ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവുമാണ് അത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇവിടേക്ക് വന്ന ഹിന്ദുയിസത്തിന്റെ റിഫോർമേഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ബുദ്ധിസം ആരംഭിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ എങ്കിലും അതിന്റെ ഒറിജിൻ ഇന്ത്യനാണ് പിന്നെ അക്ബറുടെ ചെറിയ അക്ബർ രൂപീകരിച്ച മതമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു വലിയ ക്ലച്ച് പിടിച്ചില്ല പാർശ്യ മതമൊക്കെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നതാണ് അപ്പൊ അത് ബോധപൂർവം സംഘപരിവാർ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇന്ത്യ പണ്ടായിരുന്നു ഏറ്റവും മഹത്തരം ഭയങ്കര അറിവിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ലോകമായിരുന്നു അതിന് ചില ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് ആര്യഭടന്റെ സംഭവങ്ങൾ സുശ്രുതന്റെ ശസ്ത്രക്രിയയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകൾ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇതൊരു വരേണ്യ വർഗത്തിന് മാത്രം പ്രാപിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ പരിമിതപ്പെട്ടിരുന്നൊരു കാര്യമായിരുന്നു നളന്തയിലോ തക്ഷശിലയിലോ നടന്ന ഒരു ഗവേഷണങ്ങളിലും പഠനങ്ങളിലും അത് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് അവിടെ എപ്പോഴും വിധേയപ്പെട്ടിരുന്നത് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് സംസ്ക ഒരു വരേണ്യ വർഗ സമൂഹത്തിന് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഊറ്റം കൊണ്ട് അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനുള്ള ആഹ്വാനങ്ങൾ മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധമാണ് അത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് മറ്റൊന്ന് ചരിത്രത്തെ ആ ഒരു നിലയിൽ കാണുന്ന രീതിശാസ്ത്രത്തെയും വർജിക്കേണ്ടതാണ് എന്നാൽ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നാളെ അങ്ങനെ ഒരു ഭരണകൂടം ഇന്ത്യയിൽ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്കതിൽ അസഹിഷ്ണുതപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞാനതിനെ നിരസിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന നിലയിലല്ല ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നില
മമതാ ബാനർജി ആകണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് മോദി അല്ലെങ്കിലാണ് അവർക്ക് മോദിക്ക് താഴെ ഞാൻ സ്ഥാനം കാണുന്നുള്ളൂ കഴിവ് വെച്ച് അവരുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല കാരണം ഒന്നാമത് ഒരാൾ ഒരു അരാഷ്ട്രീയവാദത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു മറ്റൊരാൾ ഒരു വികാരത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഭരണം നയിക്കുന്നു പക്ഷെ മോദിക്ക് തത്തുല്യ എതിരാളി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവരാണ് ഇത് അപ്പോൾ തന്നെ കമ്മ്യൂണിസത്തോട് അടിസ്ഥാനപരമായ പല കാരണങ്ങൾ ഹിന്ദുത്വത്തോട് വിയോജിക്കുന്നതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പിണറായി വിജയനും നല്ല കഴിവുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അത് എന്റെ മാത്രം സ്വകാര്യ അഭിപ്രായമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ അഭിപ്രായം പറയാം ആര് ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നാലും അതിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെട്ട് ആ രാഷ്ട്രത്തോട് നീതി പുലർത്തി പോകണം കൂറു പുലർത്തി പോകണം എന്നാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ പ്രതീക്ഷയും ആഗ്രഹവും അതാണ് അവർക്കുള്ള നിയമം സാറേ ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ അനുവാദത്തോടു കൂടെ ആ സാർ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാലും മതി എന്റെ ഒരു സംശയമാണ് ഈ പല ക്ലബുകളിലും ചോദിച്ചു കേട്ട ഒരു ചോദ്യം അതിന്റെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ നന്നായിരുന്നു യേശുവിന് ഓൾട്ടസ്റ്റ്മെന്റിലെ ആ ക്രൂരതകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയാ അത് ചോദിച്ചത് ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ളതാണല്ലോ യേശുവിനെ പറ്റിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സൺ ഫാദർ സൺ ആൻഡ് ഹോളി സ്പിരിറ്റ് അപ്പൊ ഇറ്റേണലി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ ക്രൂരതകൾ അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ അതിനൊരു യേശുവിനൊരു സണ്ണിനൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ എന്നൊരു ചോദ്യം അപ്പൊ അത് എങ്ങനെയാ തിയോളജിക്കലി അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു അതുകൂടി പറയാം അതായത് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിന് ഒരു കാലഘട്ടം എന്നത് കുറഞ്ഞത് അത് നമ്മൾ ഈ ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റിലെ യുദ്ധങ്ങൾ പോലെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനും ഒരു രണ്ടായിരം വർഷമെങ്കിലും പഴക്കമുണ്ട് അതേ കാലത്താണ് ഈ മൊസൈഫ് പീരീഡ് മൊസൈ പീരീഡിൽ വാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ജോഷിയോടെ ടൈമിലുണ്ട് ജഡ്ജസിന്റെ ടൈമിലുണ്ട് പിന്നെ മൊനാർക്കി ഇസ്രയേലിൽ വരുന്ന ഘട്ടത്തിലുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം വാർ കലാമിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കാലത്തെ ശേഷം ടു തൗസൻഡ് ആസ്റ്റ് ഈ ഇൻസിഡൻസിന് ഒരു രണ്ടായിരം വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രംഗപ്രവേശം അവിടെ നിന്ന് ഒരു അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത് അറുനൂറ് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാണ് മുഹമ്മദിന്റെ രംഗപ്രവേശം അപ്പൊ ഇവിടെയെല്ലാം ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ ചില യുദ്ധങ്ങളുണ്ട് മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അള്ളാഹുവിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ അള്ളാഹുവും ഓൾട്ടസ്റ്റമെന്റും എല്ലാം ഒന്നാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ഒരു ഹിഡൻ അജണ്ട യുക്തിവാദികളുടെ പക്കലുണ്ട് അന്നും കണ്ടത് ക്രൂരത ഇന്നും കണ്ട ക്രൂരത അതിലെന്താണ് വ്യത്യാസം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓൾട്ടസ്റ്റമെന്റിലെങ്ങും മതപരിവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ ഒരു യുദ്ധാഹ്വാനം ഇല്ല എന്ന കാരണം യുദ്ധമില്ല യുദ്ധാഹ്വാനം ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്നെ മതം സ്വീകരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ വെട്ടും നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം പിടിച്ചെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് പോകണം ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ട് ഞങ്ങളുടെ മതം സ്വീകരിച്ച ഇവിടെ കഴിയാ ഇല്ലേലും പോകാം ഇങ്ങനെ ഒരു ആഹ്വാനം ഇല്ല കാരണം യഹൂദ മതം ഒരു മെഷീനറി മതമല്ല അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് അവർക്ക് അന്നും ഇന്നും ആഗ്രഹമില്ല അവരതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ട കുറെ പേരുണ്ട് മതം മാറ്റലൊക്കെ അവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഫുൾ ഈ മതം മാറ്റി ഇതിന്റെ ഭാഗമാക്കണമെന്ന് അന്നും ഇന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് യഹൂദന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇസ്ലാമും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അങ്ങനെയല്ല അവർക്ക് കൺവേർഷൻ ഉണ്ട് മത പ്രചരണമുണ്ട് മിഷറി മതങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചാനൽ ചോദിച്ചതിലേക്ക് വന്നാൽ പൊളിറ്റിക്കൽ വാറാണ് അവിടെ നടന്നിട്ടുള്ളത് നോട്ട് ഫോർ റിലീജിയൻ പക്ഷെ ഈ ഈ രാഷ്ട്രം ഒരു മത കേന്ദ്രീകൃത രാഷ്ട്രമാണ് റിലീജിയസ് സെൻറ്റേഡ് രാഷ്ട്രമാണ് പുരോഹിതനും മറ്റു സംഗതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാറിൽ ഇടപെടുന്ന ആളുകളും ഒക്കെ തന്നെ അന്നും ഇന്നും ഇതുപോലെയാണ് ഇപ്പൊ ഡേവിഡ് ബെൻകുരിയോൻ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരെ എടുത്താൽ അവർ വലിയ റിലീജിയസ് ആണ് കുറെ പേര് ഇപ്പൊ അപൂർവമായിട്ട് എത്തിസ്റ്റുകളൊക്കെ അതിന്റെ മേൽനിരയിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നാലും അവരുടെ റിലീജിയൻ തള്ളിക്കൊണ്ടൊരു നിലനിൽപ്പില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ നടത്തുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ സമഗ്രതയിൽ എടുക്കണം എടുത്തിട്ട് ഇത് പൊളിറ്റിക്സ് ആണോ ആയിരുന്നോ എന്താണ് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായ കാര്യത്തിന് പൊളിറ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ചോ പൊളിറ്റിക്സിന് മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചോ ഞാൻ പറയും പൊളിറ്റിക്സിന് മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചു ബി ജെ പി ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അവരവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പൊളിറ്റിക്സിന് വേണ്ടി മതത്തെ ഉപയോഗിച്ചു വിശ്വാസത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് മതത്തിന് വേണ്ടി തിരിച്ചുപയോഗിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ അർ
പിന്നീട് നടന്ന അറുനൂറ് കൊല്ലം കൂടി രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ് കൊല്ലം കൂടി അവിടെ നിർത്താൻ നടന്നിട്ടുള്ള ക്രൂരതകളുമായി തുലനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് സമീകരിക്കാൻ പാകത്തിലുള്ള ഒരു കാരണവും കാണുന്നില്ല ഇനി അതിലല്ലോ ഉപരി ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമുള്ള ഒരു മേഖലയിൽ നിന്ന് ഇത്തരം യുദ്ധങ്ങൾ വരുന്നെങ്കിൽ ഈ യുദ്ധങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിൻ്റെ ആകത്തുകയിലുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളെ എടുത്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് കൃത്യം തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ബഹുഭാര്യത്വമുണ്ട് കല്യാണം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന കാലമുണ്ട് അവൽ സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ യേശു പഠിപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പറയുന്നത് ഹൃദയകാടിന്റെ നിമിത്തം അത്രയത് അനുവദിച്ചത് നിങ്ങളുടെ കല്യാണം ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് സ്ത്രീയെ ഉപേക്ഷിക്കാം എന്നുള്ളത് വിവാഹ മോചനം ഉപേക്ഷിക്കാം ആദ്യയിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അതായത് ദൈവം വിവക്ഷിച്ചത് അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു യേശുവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഏഹ് ആദ്യയിൽ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ലോകത്ത് നിന്ന് മനുഷ്യൻ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റീസിനെയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെ വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ആക്ച്വലി ദൈവം കൊടുത്ത ഡയറക്റ്റ് കൽപ്പനകൾ ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് ആണ് ഈ ടെൻ കമാൻമെന്റ്സ് വയലറ്റ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ശിക്ഷയാണ് ശിക്ഷയായിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പൊ റൂള് വയലേറ്റ് ചെയ്താൽ ശിക്ഷയുണ്ട് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവം എന്നൊരു കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ടല്ലോ റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ ആ റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ എന്താണെന്ന് കോടതി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നില്ല അത് വേറെ കാര്യം അത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ സംഭവിച്ചാൽ ആളിനെ തൂക്കിക്കൊല്ലും അപ്പൊ ഇത് റയറസ്റ്റ് ഓഫ് റയർ കേസുകളിൽ ഈ ശിക്ഷ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കാരണം റൂള് വയലേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്നോടുള്ള ചോദ്യം ഇത് യേശു ആണോ ഈ ചെയ്തത് അപ്പൊ അത് അവിടെയാണ് കൃത്യം മറുപടി പറയുന്നത് ഈ ദൈവം ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഇവയ്ക്ക് രണ്ടിനും രണ്ടാണ് അർത്ഥം പരമാധികാരിയായവൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലാത്തി ഒരു നാട്ടിൽ വലിയ കലാപം നടക്കുന്നു പട്ടാളം അവിടെ ഇറങ്ങി ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു കയറി പോകാൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നില്ല അടുത്ത ഘട്ടം ആക്ഷൻ നടക്കുന്നു പട്ടാളത്തിന്റെ പേര് കേസ് വരില്ല പോലീസിൽ അത്തിച്ചാർ ചെയ്ത കേസ് വരില്ല ഓർഡർ ഉണ്ടെങ്കിലും വെടി വെച്ചാൽ പോലും പ്രശ്നമില്ല കാരണം ക്വാസി ജുഡീഷ്യൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അത് പോലീസിനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ പവർ പോലീസിനുണ്ട് എന്താണ് കാരണം പോലീസ് ആക്ടിങ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയാണ് പോലീസ് അടിക്കുന്നത് അതിന് കേസില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല കൂടിയാൽ നമ്മുടെ ജനവികാരം മാനിച്ച് പോലീസിനെ ഒന്ന് സ്ഥലം മാറ്റും അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കാരണം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള നിയമം അപ്പൊ ദൈവം ഒരു കാര്യത്തെ ചെയ്യുന്നു ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി ഈ പോലീസ് ചെയ്ത പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്താൽ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അവന്റെ കൈക്ക് വെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയിരിക്കില്ല അല്ലെ അടി കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കൂല സ്വീകരിക്കുന്ന കേസല്ല അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ദൈവം ഒരു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കോവിഡ് വന്ന് പിള്ളേര് മരിക്കുന്നു ക്യാൻസർ വന്ന് കൊച്ചു പിള്ളേര് മരിക്കുന്നു ഈ മരണം ഒക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതല്ലെങ്കിൽ കൂടി അത് ആരാ ചെയ്യുന്നത് ദൈവമാ ചെയ്യുന്നത് ആത്യന്തികമായിട്ട് ദൈവമാ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ കുട്ടിക്കു കോവിഡ് വന്ന് മരിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ആ പ്രഗ്നൻസി ഘട്ടത്തിൽ കുഞ്ഞു മരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യമുണ്ട് ഇതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് എനിക്കതിന് വ്യാഖ്യാനമില്ല ഇനി മനുഷ്യനിലേക്ക് വരിക ഒരു മനുഷ്യൻ എന്തായിരിക്കണം എന്നുള്ള റോൾ മോഡലാണ് യേശു കാണിച്ചത് അപ്പൊ ദൈവം എന്ന നിലയിൽ എല്ലാത്തരം ആക്ടിവിറ്റീസിലും ക്രിസ്തുവിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് എന്നാൽ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്താകണം എന്നുള്ള റോൾ മോഡൽ കൃത്യം യേശു ക്രിസ്തു കാട്ടിത്തന്നു അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ടൂ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി അതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം ചെയ്തു എന്നോ അന്നത്തെ കാര്യത്തിൽ അല്ല ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ടൂ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത് വി ഹാവ് എ ഗുഡ് റോൾ മോഡൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് അത് ജീസസ് ആണ് യു ഹാവ് ടു റിസീവ് ആൻഡ് ഫോളോ ജീസസ് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ടീച്ചിങ് വ്യക്തത വന്നില്ലേ ചോദിച്ചോളൂ വ്യക്തമാണ് വ്യക്തമാണ് താങ്ക് യു എനിക്ക് ഗുഡ് ഈവനിങ് അനിൽ എനിക്ക് സിജോനോടാണ് ചോദ്യം സിജോ ഉണ്ടോ ഹലോ ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് സിജോന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലൂടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് ചോദ്യം വന്നത് അതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ സിജോയെ കാണുന്നില്ല എനിക്ക് പുണ്ണിത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സിജോ നേരിട്ട് ഇവിടെ ടാസിറ്റസിന്റെ ആനൽസും
അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് നമ്മൾ നൽകിയത് യേശു എന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അതിനുള്ള തെളിവുകളാണ് സിജോ സമർപ്പിച്ചത് ആ തെളിവുകൾക്കകത്ത് ഇപ്പോൾ സാറിനെയല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചിലതരം യുക്തിവാദികൾ അവരൊരു പുതിയ സമീപനം ഈ തെളിവുകൾ പ്രത്യക്ഷമായ ശേഷം ഇണവർ ഇത് കണ്ടിരിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം അന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തോ അദ്ദേഹം കുട്ണർ എന്ന പേരായ ഒരു നിരീശ്വരനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃതി വായിച്ചാൽ അറിയാം അപ്പോൾ ഇത്തരം കൃതി സംഭവങ്ങൾ ടാസിറ്റസിൻ്റെ അനാലിസിനെയോ ഒന്നും പഠന വിധേയമേ ആക്കിയിട്ടില്ല ആക്കിയെങ്കിൽ അത് കണ്ണിച്ച് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിച്ചു പോയാൽ മതിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണനവും കാണുന്നില്ല ഇനി ഞങ്ങൾ അത്തരത്തിലൊരു ആശയം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പറയാറുള്ളൊരു ന്യായം അത് ക്രിസ്ത്യൻസ് തിരികെറ്റിയാണ് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സൗരന്മാർ പറയുന്ന പോലെ ക്രൈസ്തവർ ഇത് തിരികെറ്റി മാറ്റം മറിച്ചിലുകൾക്ക് വിധേയമാക്കിയെന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ റെഫറൻസ് തരാം എന്താണ് ദ ആൻറ്റിക്വിറ്റീസ് ഓഫ് ജ്യൂസ് ബുക്ക് ഫ്ലാവിയസ് ജോസീഫസ് ജോസീഫസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇക്കാലത്താണ് യേശു എന്ന് പേരായ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികൾ നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം മനുഷ്യനോ എന്ന് പറയുക സാധ്യമല്ല അദ്ദേഹം എക്സാഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയാണ് കാരണം മരിച്ച ശേഷം മൂന്നാം ദിവസം അദ്ദേഹം വന്നതിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യക്ഷനായി അപ്പം ഇതൊരു പരാമർശം ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസമോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമോ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും ക്രൈസ്തവർ അത് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നതിനും തെളിവാണ് ഈ തെളിവുകളെ കാണാതെ പുസ്തകം എഴുതിയ ഇടമറുകിൻ്റെ അനുഗാമികൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അത് ക്രൈസ്തവർ തിരികെയ്ക്കുക എന്ത് തെളിവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ജോസീഫസ് എഴുതി മുപ്പതിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് ഈ പൗലൂസിനെ പത്രോസിനെ ഒക്കെ അതേ പ്രായമൊക്കെ ഉള്ള ഒരാളാണ് ആ കാലയളവിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് മുമ്പോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ജനിച്ചത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന് തൊട്ട് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം യെരുസലേമിന്റെ നാശത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായി ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു ആളാണ് അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ആ ഞാനേ സാറേ ശരി ജോസീഫസിന്റെ ഇപ്പൊ എന്നെ ഞാൻ പുസ്തകം എടുത്തു സാറ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോസീഫസിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വെക്സ് ഓഫ് ജോസീഫസ് ഉണ്ട് അത് വില്യം വിസ്റ്റൺ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കമൻ റി പോളൽ മേയർ എഴുതിയ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ജോസീഫസിന്റെ കാലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉള്ള രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് അല്ലെ അത് പോട്ടെ ഏതായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാക്കിയോ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ ജോസീഫസ് ഉണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ജോസീഫസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി അപ്പോ ഇൻ എ ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോർ വെൻ ഹി വാസ് ട്വന്റി സിക്സ് അപ്പൊ ഈ അറുപത്തിനാലിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ട്വന്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് പ്രായമുണ്ട് അറുപത്തിനാലിൽ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കിനോട് ഏതാണ്ട് യോജിച്ചു വരുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു മുപ്പത് നാൽപ്പതിനും ഇടയ്ക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടം ഇനിവേ അതൊരു തർക്കമാക്കണ്ട അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോസീഫസിന്റെ ഫുൾ വർക്കിൽ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഈ രൂപത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തിരികെ കയറ്റി എന്നുള്ളൊരു വാദം വരികയാണെങ്കിൽ എത്രയോ ഭംഗിയായിട്ട് എത്രയോ എടുത്ത് തിരികെ കയറ്റാമായിരുന്നു എത്രയോ ബുക്കുകളിൽ ഒരു കാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനിത്വത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ചരിത്ര നിലകൊണ്ടത് ആ ചരിത്ര കൃതികളും ഗവേഷണങ്ങളും ഒക്കെ നിലകൊണ്ടത് എത്രയോ തിരുത്തി കയറ്റാമായിരുന്നു ദുർബലമായ ഈ ഒരു പദപ്രയോഗം മതിയായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്തത് യേശുവിന്റെ കാലത്തുള്ള യേശുവിന്റെ അനുഗാമികൾക്കൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വലിയ പാരമ്പര്യം ഉള്ളവരൊന്നും അല്ലാത്ത സാധാരണ മീൻപിടുത്തക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് സ്കോളേഴ്സായിട്ട് വരുന്ന പൗലൂസും ഒക്കെയാണ് ബാക്കിയവരെല്ലാം സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് അറിവും പ്രാപ്തിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് ഭയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നവരാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പേടിച്ചിരുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത് നമ്മളെ എല്ലാം അമ്പരപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ മരണത്തിന് വിധേയരാകുന്നു ക്രൂരമായി ഞാൻ ഇത് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് പീഡന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ക്രൂരതയുടെ പര്യായങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന റോമൻ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയരായി മരിക്കുന്ന ആയിരങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യമില്ലാതെ യേശു എന്നൊരാൾ ജീവിച്ചിരിക്കാതെ ഇത്രയേറെ സംഭവങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് എന്ത് ലോജിക്കാണുള്ളത് അടുത്തത് ടാസിറ്റസിൻ്റെ അനാലിസ് മലബാർ സെറാപ്പിയൻ്റെ കത്ത് ഇതിലെല്ലാം യേശു എന്നൊരാളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യേശു
അവരെ പറ്റി അനുഗാമികൾ പറയുന്നത് അത്ഭുതം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രോഗശാന്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെയാണ് നിങ്ങളും ഞാനും പറയുന്നു അത് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയാൻ നിരസിക്കാം പക്ഷെ അമൃതാനന്ദം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള സത്യമല്ലേ അതൊരു വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ തൽക്കാലം നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയിൽ വരേണ്ടത് യേശു എന്നൊരാളുണ്ടോ ഇല്ലയോ അത്ഭുതം അടയാളവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് കുട്ടി ജനിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ എന്താണ് അർത്ഥം കുട്ടിക്ക് ബർത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം രണ്ടാമതാണ് വരുന്നത് കുട്ടി സൽസ്വാവികായിരുന്നുള്ളത് മൂന്നാമതാണ് വരുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ആള് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ചോദ്യമാണ് അത് സിജോ പറഞ്ഞതും ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഒരേ കാര്യമാണ് സാറിന് പൂര